শুনছেন সবসময় জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর আমি আর যে উদয় রয়েছি আপনার সাথে এবং এই মুহূর্তে যে বা যারা আমার এই অনুষ্ঠানটা দেখছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই এপিসোডে রাইট সো ভূত স্টুডিও সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন অবগত তারপর একটু নতুন করে বলে রাখতে চাই এই এপিসোডটাতে যারা আজকে নতুন একেবারে আজকে হয়তো মাত্র টিউন করেছেন নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফ্রিকুয়েন্সিতে ঢাকা এবং কুমিল্লা থেকে সরাসরি শুনছেন তাদের সবাইকে এই এপিসোডগুলোতে আমরা ট্রাই করি আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রকমের ঘটনা লাইক যে ঘটনাগুলো হয়তো আমি বা আপনি বিলিভ করি না বিলিভ করতে চাই না বাট আমাদের চারপাশে ঘটছে নানাবিধ কারণে সেগুলো হয়তো আমরা এড়িয়ে যাই কিংবা কেউ কেউ ভাবি যে না আসলে এটা হয়তো আমার ভ্রম এটা আসলে হতে পারে না বাট এরকম অনেক ইনসিডেন্ট আছে যেগুলো আমাদের জীবনে ঘটছে সেই ঘটনাগুলো যারা ফেস করে কিংবা সেই স্টোরিগুলো যারা কালেক্ট করে আমরা তাদেরকে নিয়ে এই এপিসোডগুলো করে থাকি আজকের এই এপিসোডেও কিন্তু আমরা তেমন কিছু গেস্টকে ইনভাইট করেছি যারা লাস্ট উইকে রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন আপনিও যদি চান আগামী পর্বে আমার এই এপিসোডে থাকতে এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসতে তাহলে কি করবেন মোবাইলের ম্যাস অপশনে চলে যাবেন গিয়ে টাইপ করে ফেলবেন শুরুতে আর বি এস স্পেস দিয়ে লিখবেন আপনার নাম স্পেস দ্য লোকেশন স্পেস দ্য প্রফেশন লিখে কুমিল্লা এবং ঢাকাতে চুরানব্বই দশমিক চার ফ্রিকুয়েন্সি আপনি শুনতে পাচ্ছেন একই সঙ্গে অনুষ্ঠানটা ব্রডকাস্ট হচ্ছে এবং একই সঙ্গে আমার ভেরিফাইড পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে উদয় ইয়েস আমরা ইউটিউবেও কিন্তু আপনার সাথে কানেক্টেড আছি সো জাগো এফ এমের ইউটিউব যে চ্যানেলটা আছে সেখানে যদি আপনি কানেক্টেড থেকে থাকেন তাহলে সেখানে কিন্তু অলরেডি লাইভটা দেখতে পাচ্ছেন ইউটিউব স্ল্যাশ জাগো এফ এম সব কিছু আপনার কাছে ক্লিয়ার রাইট সো অনুষ্ঠান চলতে গিয়ে যদি আপনার মনে হয় যে কোনো একটা কমেন্ট আছে কোনো একটা মনের মধ্যে প্রশ্ন আছে আপনি চাইলে আমাকে টেক্সট করতে পারেন তার জন্য জে এফ এম স্পেস নাম দিয়ে মনের কথাগুলো পাঠাতে পারেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে রাইট সো আমাদের এইখানটাতে যারা আসেন এই এখানে কিন্তু সব ধরনের মানুষ লাইক আপনি যদি একজন স্টুডেন্ট হন পেশাজীবী মানুষ হন গৃহিণী হন যে কোনো পেশার মানুষ এখানে আসতে পারেন তবে তার জন্য একটা কমন প্রসিডিউর আছে সেটা হচ্ছে আপনাকে একটা টেক্সট করতে হবে আমার টিম মেম্বার যারা রয়েছে তারাই বেসিক্যালি এটার জন্য যোগাযোগ করবে আপনার সাথে সো তার জন্য যেটা করবেন আপনার মোবাইল ফোনের মেসেজ নিয়ে চলে যাবেন গিয়ে টাইপ করে ফেলবেন শুরুতে আর বি এস স্পেস দিয়ে লিখবেন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন লিখে পাঠাই দিবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে আমি আবারও বলছি আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন নিজের প্রফেশন লিখবেন তারপর টেক্সটটা পাঠাই দিবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে সো উই হ্যাভ এ টিম মেম্বার তারা আপনার সাথে ফোনে যোগাযোগ করবে আপনার স্টোরিগুলো শুনবে ইফ দ্য ফিলস যে হ্যাঁ এই এপিসোডে আপনাকে নিয়ে আসা যায় আপনাকে ইনভাইট করবে অ্যান্ড ডেফিনেটলি আপনি সেখানে আসবেন আপনার প্ল্যাটফর্ম আপনি স্টোরি বলবেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই ঘটনাগুলো যে সবসময় আপনার সাথে ঘটবে তা কিন্তু না অনেক সময় হতে পারে যে আপনার লাইফে কোনো ঘটনা ঘটে নাই বাট আপনার চারপাশে থাকা মানুষগুলো যাদের সাথে হয়তো নানা রকম ইনসিডেন্ট ঘটে যেগুলো প্যারানর্মাল ঘটনা সো সেই ঘটনাগুলো আপনি জানেন সেগুলো আপনি শুনেছেন সো আপনি সেগুলো এখন আমাদের রেডিওতে বলতে চাচ্ছেন ডেফিনেটলি আপনি তখনও রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন গল্পের সংখ্যা দুইয়ের অধিক হতে হবে তিনটি চারটি তার অনেক বেশিও হতে পারে কোনো সমস্যা নাই সো আমার মনে হয় আমি মোটামুটি বোঝাতে পারছি যে কীভাবে ভূত স্টুডিওতে আসতে হবে কীভাবে আপনি অনুষ্ঠানটা শুনতে পারবেন কোথা থেকে এনজয় করতে পারবেন কীভাবে লাইফটা দেখতে পারবেন এবার সময় হয়েছে আমাদের এই পর্বের যে গেস্ট আছে তাদের সাথে পরিচিত হয় সো প্রথম যে গেস্ট রয়েছে আমরা এখন তার সাথে পরিচিত হবো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কি নাম ভাই আপনার আমার নাম আলহাজ আশিক চৌধুরী আশিক ভাই কী করেন আমি হচ্ছি চৌধুরী বিজনেস কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান পাশাপাশি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবং আমার নির্বাচনী আসন হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই সরাই লাশুগঞ্জ মার্শাল্লাহ আমি সংসদ প্রার্থী ছিলাম গতবার আর যে স্টোরিগুলো বলতে আসা হয়েছে এখানে সেটা হচ্ছে আমার নির্বাচনী প্রচারণার সময় কাল যে ঘটনাগুলো ঘটেছে নাইস সো আপনি অনেকগুলো কাজের সাথে সম্পৃক্ত তো এর মাঝখানে আপনি রেডিও বা এই যে এই ধরনের অনুষ্ঠানে আসা ইচ্ছেটা কেন হলো আপনার আচ্ছা এটা হচ্ছে অ্যাভ ফাইভ ইয়ার্স আগো আমি যখন রেডিও আমার খুব ক্লোজ একজন বন্ধু ছিল আর জি রুবেল আপনাদের কলিং তো ও আমাদের এলাকার যেসব ঘটনাগুলো ঘটে ওগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাশনে যাই তো তখন ও ইনভাইট করে যে তুমি আসো তো তখন আমি রেডিও আমার প্রোগ্রাম থেকে প্রথম শুরু করি দেন রেডিও ফুটিতেও যাওয়া হয় তখন আমি কন্টিনিউসলি শোগুলো করতে থাকি আর আমার যেই জায়গায় স্পেসটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি ঘটনাগুলো এগুলো হচ্ছে সুপরিচিত মানে অনেকে বলে
আমরা শেয়ারগুলো করি গল্প তো বলা যাবে না কারণ গল্প হচ্ছে যেটা হচ্ছে একজন লেখক তার মনের ভাব নিজে লিখবে আর এগুলো হচ্ছে ঘটনা তো ঘটনাগুলো শেয়ার করি যেন মানুষগুলো জানে যারা না জানে তারা যেন জানতে পারে আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা আপনি যেটা প্রথমেই বলেছিলেন সেটা হচ্ছে বিশ্বাস করতে হবে কারণ এটা হচ্ছে আমরা যদি মুসলমান হয়ে থাকি জিন ইনসান এটা আল্লাহর সৃষ্টি তো ওরা আছে ওরা আমাদের সামনে পড়বে পড়বে না এটা এখন বিশ্বাস যার সামনে এসে পড়বে সে বিশ্বাস করবে আমরা প্রথম ঘটনাটা শুনি আচ্ছা প্রথম ঘটনাটা শুরু করব এটা হচ্ছে গত নির্বাচনের সময় সাত আমাদের সেভেন জানুয়ারিতে যে নির্বাচন হলো এর আগে তিন তারিখ কি চার তারিখ রাতে তো নির্বাচনের প্রচারণা খুব শেষের দিকে আমাদের তখন তো তখন আমার খুব ক্লোজ যে ছোটো ভাইগুলো ছিল যেমন মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সভাপতি এস এম সারিয়া সাকিব দেন জুয়েল ওরা সবাই মিলে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে যায় ঘটনাটা হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার গ্রামের নাম হচ্ছে বুড্ডা এটা আমাদের পুরাতন একটা বাড়ি আমার দাদার আমলের বাড়ি আমার দাদা হচ্ছে ডাক্তার আব্দুল বারিক চৌধুরী তো বাড়িটা অনেক পুরানো এবং অনেক আগের তো ওই বাড়িতে এখন কেউ থাকে না তিনতলা বাড়ির মধ্যে কেউই থাকে না তো আমরা যেহেতু নির্বাচনের সময় কোনো জায়গা নাই স্পেস নাই তো আমাদের ছেলে পেলে নিয়ে আমরা ওই এখানে সেট আপ হই তো আমরা এখানে ষোলো জন ছেলে ছিলাম এর মধ্যে ক্লোজ একটা ছোট ভাই ছিল সাফাই ওই এলাকার ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি তো ওইখানে যে ঘটনা ঘটে ওরা সবাই জানত আগে থেকে আর আমরা ওইখানে গিয়েছিলামই মেইনলি ফেস করার জন্য যে অ্যাকচুয়ালি এখন কি হয় তো ওই দিন রাতের বেলা আমাদের মোটামুটি সবাই টায়ার্ড আমরা পাঁচটা রুমে আলাদা আলাদা করে বসে আছি তো আমি আমার খুব ক্লোজ দুটা ছোটো ভাই নিয়ে এক রুমে বসা তখন পাশের রুম থেকে চিৎকার চাতামিত্রি শব্দ হচ্ছে আর কি তো আমরা গেলাম যাওয়ার পরে যেটা দেখতেছি যে আমার একটা ছোটো ভাইয়ের গালের মধ্যে ঠিক পাঁচটা আঙুলের দাগ অনেক বড় করে দাগ হয়ে আসে তো আমি ওরে বললাম যে তোরে মারছে কে নর্মাল আমি যেভাবে কথা তোরে মারছে কে তখন ও বলতেছে যে ভাইয়া এই জানলার পাশে শব্দ হইতেছিল তো আমি গালি দিছি এলাকার ছেলে বলে গালি দিছি গালি দেওয়ার পরে জানলা খুইলে আমার এই চটকা দিছে এখন এটা তো কেউ বাইরের মানুষ বিশ্বাস করবে এখন যে খাইছে সে বুঝতে পারবে আমি দেখেছি সেটা আমি বুঝতে পারছি তো তখন আমি ওদেরকে বলি যে তোরা তো জানো সে এখানে তো প্রবলেম তো রাত অলমোস্ট এগারোটা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে তখন তো তোরা শাউট করিস না তো তখন আমরা বসছি মানে সাকিব তখন আমাকে বলে যে ভাইয়া ঘটনাগুলো কি কেন্দ্রিক কই থেকে শুরু হয়েছে তখন আমি স্টার্টিং করি ফ্রম দ্য বিগিনিং আমার দাদু ছিল খুব পরেজগার একজন মহিলা সে আমাদের আশেপাশের গ্রামেও সবাই তাকে খুব পরিচিত ছিল এবং তার আমরা যেভাবে শুনেছি যে তার একটা পোষা বলেন বা তার ভক্ত বলেন একটা জিন ছিল যে কিনা দাদুকে পাহারা দিত আচ্ছা তো এটা আগের কালের মানুষরা বিশ্বাস করত বা আমরাও এরকমভাবেই শুনেছি তো ওই একটা ঘটনা ওদেরকে শেয়ার করছিলাম যে আমরা একবার ঢাকা থেকে অনেক আগের কাহিনী এটা নাইনটি ফোর নাইনটি থ্রি এর দিকে তখন ট্রান্সপোর্ট এত উন্নত হয় না তো আমরা ঢাকা থেকে গিয়েছি গ্রামের বাড়িতে ঈদ করতে ঈদ করে চলে আসছি চলে আসার পর দাদু দাদু চশমাটা ফেলে আসছে গ্রামের বাড়িতে তো দাদু আসার পরে আম্মাকে বলতেছে আমার মাকে বলতেছে যে কল্পনা আমি তো চশমাটা ফেলে আসছি আমি কোরআন শরীফ কীভাবে পড়বো তো আমার দাদুর একটা নিয়ম ছিল জোহরের নামাজ পড়ে জোহরের নামাজ থেকে আসরের নামাজের টাইম যে মধ্য সময়টা ওইটা সে বারান্দায় বসে বসে কোরআন শরীফ পড়তো তো জোহরের নামাজের আগে আম্মাকে বলতেছে যে চশমাটা আমি ফেলে আসছি তো আম্মা বলতেছে তাইলে আপনার ছেলের ফোন দিয়ে বলতেছি চশমা আরেকটা নিয়ে আসবে তো দাদু বসে থাক লাগবে না চশমা চলে আসবে তা আম্মা তখন হাসিয়া বলতেছে যে গ্রাম থেকে চশমা কিভাবে আসবে চশমা কি উড়া উড়া আসবে তখন আমি দাদু হাসা হাসি করে বলছে দেখো চলে আসবে তো তখন আমি ছোট সাত আট বছর বয়স তো তখন যখন আসরের রক্ত হয়েছে যখন দাদুর নামাজের পরে কোরআন শরীফ পড়ার সময়টা হয়েছে গিয়েছে দাদু তখন দেখে যে ব্যালকনির সাইডে তার রুমালটার উপরে চশমাটা রাখা তো এটা তো আমাদের কেউ যে নিয়ে আসে নাই তো ওইখান থেকে আমাদের বাসায়ও একটা ট্রাস্ট চলে আসছে যে না দাদুর কিছু একটা আসে তো ওইটাই আমাদের ওই বাড়িতেই থাকে তো আমাদের ওই বাড়িতে চিল্লাচিল্লি করলে হাঙ্গামা করলে ও অনেক ভয় দেখায় অনেক ধরনের ভয় দেখায় তো ওই দিন ছেলে পেলে এগুলো শোনার পরে আরও বেশি এক্সাইটেড হয়ে গেছে যে ভাই আজকে দেখব এরকম একটা কিছু এরপরে তখন বাজে দেড়টা কি পৌনে দুইটার দিকে আমরা যেহেতু নির্বাচনের সময় এমনিই তো চিল্লাচিল্লির মধ্যে থাকে আমি একটু টেনশনে ছিলাম তখন ওরা সবাই মিলে ছাদে গেছে ছাদে যাওয়ার পর আমাদের বাসাটার 
ঠিক সামনে হচ্ছে একটা পুকুর পুকুরের চারপাশে হচ্ছে বড় বড় সব গাছ আর এই পুকুরটা ঠিক উল্টা পাশে হচ্ছে কবরস্থান কবরস্থানের পাশে হচ্ছে আমাদের পারিবারিক মসজিদ তো কবরস্থানের উপরে একটা বকুল গাছ ছিল যেই গাছটা এত বেশি একটা বড় না যে বকুল গাছের মধ্যে দাঁড়ালে আমার তিনতলা বাড়ির উপর থেকে দেখা যাবে এরকম কিছু না হাইটে কম কিন্তু ওরা দেখতেছে যে তিনতলা ছাদের যে আমাদের যে একটা সাইডে একটা আলাদা রুম ছিল ওই রুমের উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে বকুল গাছের উপরে কিছু একটা দাঁড়ায় আছে তো ওরা চিল্লা চিল্লি করে নিচে নাইমে আসছে নাইমে আসার পর ওদেরকে বললাম যে তোরা যেগুলো করতেছিস এটা তো প্রবলেম হবে খুব বেশি প্রবলেম হবে এগুলো বলার পরে ওরা বাসায় ঢুকে গেছে তখনও যদি শেষ হয়ে যেত এতক্ষণ পর্যন্ত মজায় ছিল ব্যাপারটা মানে সবাই একটা ফান করে নিতেছে এইরকম একটা মোমেন্টের ছিল দ্য মেন অফ টাইম তিনটা কি সাড়ে তিনটা বাজে তখন আমরা মোটামুটি সবাই শুয়ে পড়ছি আমাদের বাসার চারো দিক দিয়ে হচ্ছে জানালা মানে রাউন্ড করে বারান্দা করে জানালা করা তো এট এ টাইম প্রত্যেকটা জানালায় একটা মানুষের পক্ষে ঢিল ছোড়া সম্ভব না বা জানালাটা একজন ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলা সম্ভব না প্রত্যেকটা জানালা তো তখন চারো দিকে জানালাগুলো এট এ টাইম খুলে গেছে এবং এত বিকট চিৎকারের শব্দ যে আমরা তেরো চোদ্দ জন মানুষ সবাই ঘুম থেকে উঠে গেছে সাফাই তো তখন ওই যে চটকানে খেয়ে আরো অবস্থা ওর খারাপ ও তখন একটু ঘাবড়ানো শুরু করছে এখন সবাই মোটামুটি ভয় পেয়ে গেছে ব্যাপারটা সিরিয়াস হয়ে গেছে জিনিসটা নিয়ে তখন ওই জায়গা থেকে আমরা ওদেরকে নিয়ে এক রুমে চলে আসছি যে তোরা সবাই এখান থেকে ঘুমানোর দরকার নেই ফজর আজান দিলে আমরা এখান থেকে চলে যাব তোদেরকে বলছে যে তোরা ফাজলামো করিস না তুই তো খেবাই ফেলছিস তোরা তখন ওরা এক এক সময় কান্না শব্দ করতেছে আমাদের হাসাহাসি শব্দ করতেছে তো তখন আমরা ফাইজলামো করে আমরা মোবাইলে ভিডিও করতেছি ভিডিও রেকর্ড করতেছি ওটা আমার ফেসবুকেও দেওয়া আছে ওই ভিডিওটাও আছে যখন জানলার পাশ দিয়ে যখন আমরা ভিডিওটা ঘুরাচ্ছি তখন আমরা দেড় থেকে দুই সেকেন্ড একটা ক্লিক পাইছি যে কিছু একটা শ্যাডো চলে গেছে দৌড়ে আচ্ছা একটা শ্যাডোর মতো চলে গেছে তখন ওইটা আমি আবার নাইট মোশন করাইছি ভিডিও এডিট করে নাইট মোশন যখন করাই ফেলছি তখন দেখা যাচ্ছে যে একটা মহিলার অবয়ব চুলগুলো বড় বড় সাদা একটা কাপড় পরা একটা তিন থেকে চার সেকেন্ডের একটা ভিডিও আমি স্লো মোশন করে ফেসবুকে সম্ভবত নয় সেকেন্ডের ভিডিওটা দিয়েছিলাম চলে গেছে এরপর ওদের মধ্যে যারা এখানে ছিল ওরা তো আর নির্বাচন পর্যন্ত থাকতে পারেনি ওরা চলে আসছে ব্যাক করছে কিন্তু সাফাই প্রচুর অসুস্থ হয়ে যায় আচ্ছা প্রচুর পরিমাণ অসুস্থ হয়ে যায় ওর কাজ টাজ মোটামুটি বন্ধ হয়ে যায় এরপর থেকে দেখা যাচ্ছে যে ওরা ওইখানে আমরা যাই না এর কিছুদিন পর আমার মানে বিয়ের কিছুদিন পর আমি উঠায় যখন নিয়ে যাই তো ও এইগুলা শুনে আমার ওয়াইফ ও আজকে আসছে গল্প বলবে তো ও অনেক এক্সাইটেড এই ব্যাপারে তো ও আমারে বলতেছে যে আমি ও যাব ওই বাসায় দেখতে তো আমি হচ্ছি একদম জেনুইন হান্ড্রেড পার্সেন্ট তুলার আসি বা আমি এটা একদম টু বি অনেস্ট অনেক বিশ্বাসও করি এবং এই সাইডে অনেক কিছু আমি করেছি বা অনেক কিছু ফেস করেছি আর যেহেতু এক্সপিরিয়েন্স করেছি এই ব্যাপারে অনেক কিছু শেখার চেষ্টা করি বই পরে হোক বা যারা জানে তাদের কাছে যে হোক তো ওরে আমি নিয়ে যাই আমার ওয়াইফরেও নিয়ে যাই ওই দিন মেইনলি ভয়ঙ্করটা আমি ফেস করছি বারোটা সাড়ে বারোটার দিকে আমি আর আমার ওয়াইফ তিনতলার ছাদের উপরে বসে আসে বসে গল্প করতেছি আমি ওরে বলতেছি যে ফাইজলা আমি করবো না আমাদের ভয় দেখাইলে আমরা নিচে চলে যাব কারণ আব্বার কথা হচ্ছে যদি ভয় দেখায় তাহলে তোমরা নিচে চলে যাবা ওর ওর সামাজিক কথা পছন্দ করে তুমি উশৃঙ্খল হবা ও ডিস্টার্ব করবে ও মুসলমান জিন আমি যতটুকু জানি ও একজন মুসলমান জিন তো আমরা বসে আছি তখন সাড়ে বারোটা কি একটা বাজবে যেই আমরা যেই ইসের মধ্যে বসেছিলাম একটা ওয়ালের মধ্যে ফলস ছাদ যেটা বলে ওটার মধ্যে পা ঝুলিয়ে বসে আছে দুজন ওটার পাশে ছিল আমাদের একটা কারেন্টের তার যেটা দিয়ে হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাশ লাইটটা চলে ফ্ল্যাশ লাইটের কাজ হচ্ছে যখন কেউ যাবে ওই লাইটটা জ্বলে উঠবে আবার কেউ নাই সেন্সর এটা অফ হয়ে যাবে এই লাইটটা জ্বলতেছে আর লিখতেছে এখানে তো কেউ নাই আমরা তো বসে আসি এটার উল্টা পাশে তো ফ্ল্যাশ লাইটের কাজ হচ্ছে যেটা সামনে দিয়ে যখন কোনো একটা অবয়ব যাবে আসবে তখন সে কাজ করবে কিন্তু এটা একটু পরপর জ্বলতেছে আর নিপতেছে তা আমি প্রথমে ভয় পাইছি ব্যাপারটা যে আমার জন্য আমি ভয় পেতেছি না কারণ আমার পাশে হচ্ছে আমার ওয়াইফ এখন আমি আমার বান্দে আছে বা আমি যে আমার যেই প্রোটেকশন আছে ওরটা ব্যাপার তো আমি তখনও অবগত না এমনভাবে তো ওরে আমি বলি এটা হয়তো বা টেকনিক্যাল প্রবলেম ইলেকট্রিক ডিভাইস যখন তখন প্রবলেম করতে পারে চলো আমরা নিচে চলে যাই আমি ওরে বুঝতে দিতে চাইতেছি না যে সামথিং ইজ হ্যাপেনি আর 
আমি তুলারাশি হিসেবে যখন আশেপাশে কিছু একটা ঘটে আমার মনে হয় যে আমার একটু অন্যরকম ফিলি হয় এর কিছুক্ষণ পরে বলছে একটু বসি না একটু বসি না বসে আছি আমরা হঠাৎ করে কি করছে এই লাইটের যে গোড়ার যে তারটা হঠাৎ করে ফায়ার করে জ্বলে উঠছে আচ্ছা আর এটা ছিল ওর থেকে এক থেকে দেড় হাত দূরে আমি ওকে টান দিয়ে সরাই ফেলি যে ঋতু এদিকে আসো তো বলে এটা জ্বলে উঠলো কেন তখন আমি বলি যে এখানে প্রবলেম করতেছে চলো আমরা নিচে চলে যাই তো ও তখন ভয় পেয়ে গেছে একদম ভয় পেয়ে গেছে আমি বলছি তোমার না এত এক্সাইটমেন্ট ছিল তুমি দেখবা তুমি কথা বলবা থাকো আর কিছুক্ষণ থাকো আমি ওর সাথে আবার ফাইজলাইন করতেছি কারণ আমার নিজের মধ্যে ভয় লাগতেছে এখন ভয়ের সময় যদি আমি তাদের ফিল করি তাহলে তো আমি ওটাকে সারভাইভ করতে পারবো না সারভাইভ করতে পারবো না আমি ওকে নিয়ে নিচে চলে গেছি যে নিচে আসো নিচে আসছি এসে হাসি হাসি করতেছি কারণ আমি যে এই কথাটা বলি এই কথাটা আমি রিপিট শুনতেছি আচ্ছা আমি বলতেছি আমি রিপিট শুনতেছি তা আমি বলি তুমি কি আমার কথা রিপিট শুনতেছো ও বলতেছে না আমি তো রিপিট শুনতেছি না কিন্তু আমি শুনতেছি রিপিট কন্টিনিউসলি তখন আমার পুরো আমি একদম মানে শখ যে আজকে আমার সাথে খুব বাজে লেভেলের কিছু একটা হইতেছে কারণ এর আগে আমি আমার ছোট ভাইদেরকে একবার নিয়ে গেছি শ্যুটারের কথা বললাম ওটার সাথে ভাইতে আমি করছি এর কিছুদিন আগে আমার ফ্রেন্ড আমি লে গেছি এখন আমার বউ নিয়ে গেছি ও মানে এখন টর্চার হয়ে গেছে আমার আমি এখন একটু ভয় পাচ্ছি তো ওদের বললাম যে চলো ঘুমায় পড়ি শুয়ে পড়ি দরকার নেই আর আমার শুয়েছি শোয়ার পরে আমার জানার মধ্যে টক টক একটা ঘন্টার মধ্যে শব্দ একটা হচ্ছে তো আমি বলি বাদটাও ইগনোর করো ঘুমাও ওই রাতে উদয়ভাবে আপনারা মানে আপনি ওখানে থাকলে আপনি ফিল করতে পারতেন বা আপনি আমি আমি হচ্ছে একদম ওপেন ফিল্ডের আমার পরিচয় আমি তো সরাসরি বলে দিয়েছি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে গিয়ে যদি আলহাজ আশিক চৌধুরী বলে যে কোনো মানুষ আমার বাড়িটা দেখাই দেবে যে কোনো মানুষ এক্সপিরিয়েন্স যারা বিশ্বাস না করে ওয়েলকাম আসেন বিশ্বাস করাই দিই বসেন দেখেন কি হয় তো আপনি যদি যান এখানে বুঝতে পারবেন বা আমি আপনার ফুটেজগুলো দেখা যাবো শোয়ের পরে মানে এমন একটা অস্থিরতা শুরু করছে ওরা আমি তিনটা কি সোয়া তিনটা পর্যন্ত ছিলাম জাস্ট ফজরের আজানটা দিছে আমি আমার বউরে নিয়ে দরজাটা খোলা রেখেই দূর সে আমার পুরানো বাড়ি থেকে নতুন বাড়িটা মোটামুটি দুইশো থেকে আড়াইশো মিটার দূরে ওইটা জয়েন্ট ফ্যামিলির বাড়ি তো মানে আমার চাচাদের সবার বাড়ি একসাথে আটটা বাড়ি একসাথে ওইখানে তো থাকা যায় না তো আমি আবার আস একটু সামনে আগে একটা বড় বাউন্ডারি করে বাড়ি করছি ওখানে চলে আসছি দৌড়ে দৌড়ে যখন চলে আসছি আব্বা বলতেছে কী হয়েছে তো আব্বা নামাজ পড়তে বেরোবে এই টাইমে ফজর আজান দিচ্ছে আব্বা বেরোবে কী হয়েছে সমস্যা কী তার বলছে আব্বা এই এই সমস্যা আপনি হুজুর ডাকায় আনেন বাড়িটারে বান দিতে হবে কারণ এত অত্যাচার তো আগে করে নেই এখন আব্বা বলতেছে আমার ওইখানে তো আমরা কেউ থাকি না এখন এটা তো ওদের অভয়ারণ্য হয়ে গেছে স্বাভাবিক এখন তুমি জঙ্গলে গিয়ে যদি সিংহ তারাইতে যাও সিংহ তো তোমার আক্রমণ করবেই এটা তো ওর জায়গা এখন তুমি যখন আমরা ওখানে যে থাকবো তখন ওরা ডিস্টার্ব করবে না স্বাভাবিক ও আমাদের বাড়ি পাহারা দেয় তুমি রাত একটার সময় গিয়ে ছাদে যাবা ও ডিস্টার্ব করবা ও তো তোমাকে এটা ফিডব্যাক করবেই তো এই ঘটনাগুলো যখন আমার বাড়ি কেন্দ্রিক হচ্ছে তো লাস্ট ফাইভ সিক্স মান্থে আমার এখানে আসার মেইন কারণ যেখানে হইল আমি আমার ওয়াইফের নিয়ে একটু স্টাডি করি ব্যাপারটা নিয়ে আসলে ঘটনাটা কি আমার এলাকায় এই প্রবলেমগুলো কেন হচ্ছে এটার কেন্দ্রবিন্দু আমি যেটা পাই আমার গ্রানটা হচ্ছে একটা রথের উপর রথ রথ বলতে বোঝা যায় হচ্ছে জিনের রাস্তা জিনের চলাচলের রাস্তাকে বলা হয় রথ এটা কোরআনে বর্ণনা করা আছে যে আমাদের যেমন রাস্তা আছে পথ আছে ওদেরটাকে বলা হয় রথ আর ওদের রথগুলো হয় হচ্ছে পুরান আমলে যেসব গাছগুলো থাকে যুদ্ধের আগে যেসব গাছগুলো থাকে ওই গাছগুলো যেগুলো শ্মশান ঘাটের আশেপাশে থাকে ওই গাছগুলোকে কেন্দ্র করে ওরা রথটা তৈরি করে যেন এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় যাওয়ার সময় এখানে ওরা রেস্ট করতে পারে আমাদের বাড়ি ঠিক এক কোনায় পড়েছে হচ্ছে পঞ্চপটি একটা জায়গা যেটা ব্রাহ্মণবাড়িতে বিখ্যাত পঞ্চপটি বলতে যেটা বোঝায় একটা শেকড় থেকে পাঁচটা বটগা বটগাছ উঠছে আচ্ছা গোড়া একটা কিন্তু উপরে এসে পাঁচটা বটগাছ হয়ে গেছে এটা ওদের হিন্দু গ্রন্থের মধ্যেও আছে ওরা এরকম বটগাছ পাইলে পূজা করে এটা ঠিক একই সরল রেখায় যদি আমি ধরি রাজা গৌর গোবিন্দ যে ছিল সিলেটের ওর যে জমিদার বাড়িটা এটা ঠিক একই সরল রেখায় হচ্ছে রাজা গৌর গোবিন্দর বাড়িটা যেখানে তার ছেলের শিরোচ্ছেদ করা হয়েছিল ওদের যে রাজবাড়িটা হবিগঞ্জ রাজবাড়ি যেটাকে বলা হয় আবার এইটারই একই সরল রেখায় তিতাস নদীর পারে আমাদের একটা গণকবর আছে মুক্তিযুদ্ধের একটা গণকবর আছে তো এই যে এখানে একটা গণকবর ছিল এইটার সোর্সটা হচ্ছে আমাদের বীর উত্তম ওসমান উদ্দিন খালেদ বীর মুক্তিযুদ্ধ ওসমান উদ্দিন খালেদ উনি আমার চাচা হন তো 
উনি আমাকে বলেছিল লোকেশনটা দিয়েছিল যে এখানে একটা গণকবর ছিল হয়েছে ওই যে একই রেখা যদি হিসাব করি ওই রেখার মাঝামাঝি আমার বাড়িটা পড়ে গেছে বুঝতে পেরেছি स्टाडीडेंटेंटू আমার কাছে মনে হচ্ছে খুবই লজিক্যাল যে এরকম ঘটনা কিন্তু হইতে পারে আমরা হয়তো এত ডিপে ঢুকি না বাট এই মানুষটা কিন্তু যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে এগুলো নিয়ে তার একটা ইন্টারেস্ট আছে সে জায়গা থেকে সে কিন্তু একটা খুব চমৎকার সলিউশনের কথা বলেছে বা তার যে মনে হয়েছে সে বিষয়টা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছে সো আজকে এই এপিসোডে আপনি যখন আমার সাথে কানেক্টেড আছেন আপনার কেমন লাগছে সেটা আপনি চাইলে শেয়ার করতে পারেন যে এফ এম স্পেস নাম দিয়ে মনের কথাগুলো লিখে পাঠাতে পারেন টু নাম্বারে ইনফ্যাক্ট আপনি ফেসবুকেও কানেক্টেড হতে পারেন ডাব্লিউ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এর পেজে সো আমরা যদি একটু জাগো এফ এম এর পেজে যাই অলরেডি এখানে অনেকে লাইভে কানেক্টেড আছেন আমাদের সাথে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ যেমনটা আমাদের সাথে রয়েছেন রাশেদ আমাদের সাথে রয়েছেন ফয়সাল আমাদের সাথে রয়েছেন কল্যাণী রয় আচ্ছা কলকাতার বন্ধু আমাদের সাথে আমাদের সাথে রয়েছেন নাজিম আমাদের সাথে রয়েছেন হাকিম ভাই বাপ্পি রয়েছেন যথারীথি আজাদ আছেন আমাদের সাথে পিঙ্কি রয়েছেন আমাদের সাথে তন্ময় রয়েছেন উর্মি রয়েছেন রাজীব রয়েছেন আরও অনেকেই কানেক্টেড হচ্ছেন সো আপনিও চাইলে কানেক্ট হতে পারেন আমাদের সাথে বাট যারা লাইফটা দেখছেন একটু দ্রুত শেয়ার করবেন অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম ভূত স্টুডিও ব্রাট ইউ বাই প্রাণ পটাটা অ্যান্ড প্রাণ পটাটা নিয়ে একটা কনফিউশন অনেক সময় আমাদের কাজ করে রাইট যে এইটা আসলে চিপস না বিস্কিট ইনফ্যাক্ট আমি প্রথমবার যখন ট্রাই করছি তখন আমিও কনফিউজ হয়ে গেছিলাম কারণ এটা ক্রিসপিনেসের কারণে এটাকে মাঝে মধ্যে চিপস মনে হয় বাইট দেওয়ার পরে মনে হয় না এটা তো আসলে বিস্কিট সো আপনি যারা এখনও ট্রাই করেন নাই খেয়ে দেখবেন যে প্রাণ পটাটা চিপস আর বিস্কিট আপনার কাছে কি মনে হয় ডেফিনেটলি আমাদের সাথে শেয়ার করবেন বাট রাইট নাও আমার কাছে তো আসলে গল্প শুনতে অনেক বেশি ভালো লাগতেছে সো পরের ঘটনাটায় চলে যাবো আশিক ভাই जेहतु राजनीति जड़ित चोर छात्र लजिकाली कथा তো যেহেতু বাইরে অনেকদিন যাবত বন্ধ তো যারা অ্যাকচুয়ালি অ্যাডিক্টেড ওদের তো কোনো কিছু বলা যায় না রাতে আমি যে ঘরে ঢুকছি ঢুকার পরে লাইট টাইট তেমন কিছু জ্বালাইনি আমি জাস্ট আমার ডাইনিংয়ের লাইটটা জ্বালায় ঢুকছি ঢুকে ফ্রেশ হয়েছি খাবার আমার সাথে ছিল খেয়ে আমি শুয়ে পড়বো এরকম অবস্থা আমি টায়ার্ড ছিলাম আমি আবার বাইক রাইড করে গেছি তো এগারোটা কি সাড়ে এগারোটার দিকে আপনার ছাদের মধ্যে শব্দ হইতে স্যার রেলিং বে বে উঠতে যেরকম একটা শব্দ হয় এরকম একটা শব্দ হচ্ছে আমার মেজাজ অনেক গরম হয়ে গেছে কারণ আমার বাসে হচ্ছে মনে করেন যে আমাদের নিরাপত্তার জন্য লাইসেন্স করা আমস আছে তো ওরা এর এর আগেও একবার এরকম ঘটনা করছে আমি আমার আমার মাথা অনেক বেশি গরম আমি আমস উপর হয়ে যাই এরকম তো আমার তো মেজাজ গরম হয়ে গেছে কে আমার বাড়ির ছাদে আবার আসছে তো আমি আমার বাসে একটা হক স্টিক ছিল হক স্টিকটা নিয়ে আমি বাইরে উঠেছি যে ছাদে উঠবো ছাদে যখন উঠতেছি তখন দেখছি রেলিংটা বে বে উঠার শব্দ না নামার শব্দ আচ্ছা আমি কি করছি যে তিনতলায় না গিয়ে নিচে চলে গেছি যে তুমি তো উপর থেকে নিচেই নামবা আমি তোমার নিচে গিয়ে ধরবো আর লাইট অফ করে দিয়েছি সাথে সাথে আমি লাইটটা অফ করে দিয়েছি যেন ও নেমে আসে আমি নিচে গেছি পুরো অন্ধকার আমার পকেটে শুধু আমার ফোনটা আসে আমার হাতে একটা হকি স্টিক আমি যখন গেটের পেছন দিয়ে গেছি পেছনের সাইডটাতে হচ্ছে আমাদের একটা খালের মতো আমার ওখানে আবার পুকুরে ঘাট করেছি আমি একটা খালের সাথে একটা ঘাট করেছি তো ঘাটের এদিক দিয়ে নামা যায় ঘাটে নেমে খাল দিয়ে বের হওয়া যায় মানে রাস্তা দুইটাই রাখছি নদী পথটাও থাকলো রাস্তাটাও থাকলো মধ্যে তো আমি যখন ওই জায়গাটায় গেছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে উপর থেকে কিছু একটা লাভ দিয়ে পড়ছে তো অন্ধকার যেহেতু আমি তো দেখতে পাচ্ছি না আমি আমার পুরো শরীরের শক্তি দিয়ে হকি স্টিক দিয়ে বাড়ি দিছি একটা আমার বরাবর যেহেতু শব্দটা হয়েছে আর আমি তো আমার বাড়িটা জানি যে কোন দিক দিয়ে কীভাবে নামতে হবে কোন দিক দিয়ে লাভ দিতে হবে আমি যে একটা বাড়ি দিছি বাড়িটা ওয়ালের মধ্যে গিয়ে পড়ছে ওয়ালে যে লাগছে আমার হক স্টিকের মধ্যেও যেরকম একটা দাগ পড়ে গেছে ওয়ালের মতো একদম একদম কেটে 
আপনার প্লাস্টারটা সরে পড়ছে আমি কি পরিমাণ শক্তিতে বাইরে দিছি তো তৎনগত আমি আরো দুইটা বাড়ি দিছি তো প্রথমটা তো লাগে নাই আমি মান মনে করছি সাইডে চলে গেছে তো আমি বরাবর আর দুইটা বাড়ি দিছি তো যদি বাড়িটা কারো গায়ে না লাগতো একদম ন্যাচারাল শব্দ হইতো একটা যদি দেয়ালে লাগতো বা ফ্লোরে লাগতো শব্দ হইতো কোনো শব্দ হয় নাই মানে সলিড দুইটা বাড়ি পড়ছে মানে আমার আমি তখন একটা মানে খুব হাসি একটা খুশি যে তোরে পাইছি এখন লাইট জ্বালাই আমি দেখবো এটা কে আমি যখন লাইটটা জ্বালাই নর্মাল লাইটটা জ্বালাই আমি দেখি কিচ্ছু নাই মানে সামনে কোনো কিছু নাই তো কথা সামনে কিছু নাই এটা প্রশ্ন না প্রশ্ন হচ্ছে যেই বাড়ি আমি দিছি ভাই এই বাড়ি খাওয়ার পর কোনো চোর না কোনো মানুষের পক্ষে কিন্তু নাড়ার কোনো উপায় থাকবে ওই জায়গাতে কিচ্ছু নাই আমি খুব রাগে চিৎকার করতেছি যে ওই কি এখান থেকে দৌড়া চলে গেল আমি লাইটটাকে চারপাশে খুঁজতেছি তো এর মধ্যে আব্বাদের হচ্ছে রাস্তায় ছিল আমি বাইকে চলে আসছি আব্বার গাড়িতে আসছে আব্বারাও ঢুকছে বাসায় আমি চিলাচিলি দেখে তারা তোরা দেখে আব্বা ঘরে ঢুইকা গেট খুলছে আব্বা বলে কি হয়েছে তুই এরকম কেন সে উপর থেকে কিছু একটা পড়লো আমি বাড়িও দিলাম বাড়ির শব্দও হয় নাই আর আপনি দেখেন দেয়ালের মধ্যে এরকম রাগ র্যাক পড়ে গেছে প্রথম বাড়িটা যেই শক্ত মানে যেই শক্তিতে দিছি ফোর্সে দিছি এই বাড়ি খাওয়ার পর তো চোরের এখান থেকে পলানোর কথা নয় তখন আব্বা মনে করছে যে হয়তো বা তোর বাড়ি ঠিক মতো পড়ে নাই আশেপাশে আসে আর আমার বাড়িটা এক বিঘা জমি বাউন্ডারি করা তো চাইলেই বাউন্ডারি পার হইতে পারবে না তা আব্বা আমার সাথে লাইট নিয়ে দেখতেছে যে কই আছে এটা তো অনেকক্ষণ দেখার পর আব্বা মানে বলতেছে তুই ভাই একা ছিলি না বলছে হ্যাঁ একা তুই আসছোস কেন এখানে তুই সব কিছু জানোস আমি বলছি ভূত কি রাত্রে বেলা দশটার দিকে চলে আসবে তো এইটা তো খালি বাড়িতে তো আসতেই পারে আমাদের এলাকাটা একদম প্রত্যন্ত অঞ্চল রাস্তাঘাটগুলো নতুন হয়েছে আমার গত বছর গত বাড়ি যখন আব্বার নির্বাচনী সময়ে ইলেকট্রিক লাইন টাইন সব মিশে উন্নয়ন আমরা আস্তে আস্তে করতেছি কিন্তু এখনও ওই জায়গার মানুষ এতটা উন্নত না ফেসবুক বেজ হয়েছে মানে ফেসবুক চ্যানেলই তো এখন মনে করে আপডেট আসলে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না ওরা ডাই হার্ট বিশ্বাস করবে সব কিছু সব কিছু দেখবে কিছু না দেখে ওরা মনে করবে অনেক কিছু দেখে ফেলছে কিন্তু এইটা তো আমার একদম ফেস টু ফেস হচ্ছে ওই দিন আমি যে মারছি আমার আব্বা আমারে বলছে পরের দিন তোরে নিয়ে আমি হুজুরের কাছে যাবো কারণ তুই আঘাত করছিস আঘাত করছি আমার মাথায় এটা আর নাই টোটালি দুই দিন ছিলাম আমি বাড়িতে পরের দিন আব্বারা চলে গেছে আব্বা গেছে হচ্ছে মার্কেট আব্বা চলে বাড়িতে গিয়েছিল আমার মার্কেটের কাছে মাধুপুর আশিক শপিং কমপ্লেক্স আমার মার্কেট ওই মার্কেটের কাজে আব্বা গেছে তো আব্বা ওখানে চলে গেছে তো আমি বাসায় রাতে একা নটা কি সাড়ে নটা বাজে আমার বাসায় ধুমধাম বাড়ি শুকতো অনেক জোরে আমার অনেক মেজাজ গরম হয়ে গেছে যে আমার গেটে এসে এত জোরে নক করতে শিখে আমি গেটটা খুলছি কিছু নাই আমার এই যে তলপেট বরাবর একটা লাঠি দিছে মানে আমি মোটামুটি আট থেকে নয় ফুট দূরে উড়ে গিয়ে পড়ছি ইভেন আমার লিসেনার্সরা যদি বলে যে রিপোর্টগুলো আমরা দেখব আমার কাছে এখনো সলিড রিপোর্টগুলো পর্যন্ত আছে আপনি যদি পরে যদি কেউ কমেন্ট করেন যে না এগুলো আমি দেখতে চাই আপনি ওদের ব্যাপারে বলবেন হোয়াটসঅ্যাপ করবো রিপোর্টগুলো পর্যন্ত দিয়ে দেবেন যে আমার এখানে যে কী পরিমাণ আঘাত করছে তো আমি তখন অনেক ভয় পাই এর আগ পর্যন্ত আমি আমার জীবনে যাই দেখছি আমার আব্বা সবসময় বলে যে এগুলোরে ভয় পাইলেই তোর উপরে অ্যাটাক করতে পারবে আর ওরাও আল্লাহর সৃষ্টি আমিও আল্লাহর সৃষ্টি আমাদেরও একটা লিমিটেশন আছে ওদেরও একটা লিমিটেশন আছে আপনি জানেন কি না আমি জানি না জিন মানুষের থেকেও ভীত আচ্ছা সব হুজুররা যারা এই ব্যাপারে কাজ করে ওদেরকে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারেন জিন মানুষের থেকেও ভীত জিন বেশি ভয় পায় আর জিন তাদেরকেই আক্রমণ করে যাদেরকে ওরা ভয় পায় জিনকে যদি কেউ ভয় পায় তাকেই সে আক্রমণ করতে আসবে কিন্তু জিনকে যদি কেউ ভয় না পায় সে কনফিউশন নিয়ে কোনো জিন আক্রমণ করতে আসে না যখন দেখবে যে না ওই আমার অটোমেটিক ভয় পাইতেছে আমি গেলে কোনো রিস্ক নাই তখনই সে ভাসবে এখানে তো আমার এখানে একটা লাথি দেয় আমি পড়ে যাই পড়ে যাওয়ার পরে আমার অনেক মানে স্ল্যাব করে গালে তো আমার এই জায়গা ফুলে গেছিল ঘাড়ে এখন এখন আমার এখানে ডাক্তার আছে এই জায়গায় এরকম যে ধরছে কামছি দিয়ে তো আমি অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ি হসপিটালে ভর্তি হই আমি নয় দিনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ষাটটা হাসপাতাল চেঞ্জ করছি ইভেন খুব পপুলার হাসপাতালগুলো যেগুলো ছিল আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের একদম লাস্টে গিয়েছিলাম ফার্স্টে গিয়েছিলাম হচ্ছে পাঁচশো সজ্জা বিশিষ্ট নতুন একটা হাসপাতাল হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মেডিকেল ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ এটাতে ছিলাম প্রথমে ওরা ধরতেই পারে না আমার কী প্রবলেম আমার টোটালি ছয় থেকে সাত দিন বাথরুম অফ ছিল খাওয়া দাওয়া অফ ছিল মানে আমি যাই দিচ্ছি আমার বমি হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি এরপরে এক্সরে করার পরে এক্সরে তো কিছু আসতেছে না 
যখন আলট্রাসোনোগ্রাফ করে তখন দেখে আমার নারী ভুড়ি প্যাচ লেগে আছে আমার ভিতরে নারী ভুড়ি প্যাচ লেগে আছে তখন ওইখান থেকে আমি যাই হচ্ছে কমফোর্ট মেডিকেল কলেজে কমফোর্টে যাই কমফোর্টে আমার আব্বারই ফ্রেন্ড আমাদের ডাক্তার হুমান কবির স্যার আঙ্কেল ছিল আঙ্কেল দেখার পরে উনি আমাদের বলতেছে যে ওরে ঢাকা মুভ করে ফেলে মানে আমার অবস্থা এত খারাপ হয়ে গেছে কয়েকদিনে আমার নাক দিয়ে পাইপ লাগানো মুখ দিয়ে পাইপ লাগানো হাতে সালেন কেন না কেন না করা ওই টাইমের ভিডিওগুলো তো ফেসবুকে ছবিগুলো তো ফেসবুকে অন্তত আসে যা আমার কথা হচ্ছে অনেকেই মনে হবে যে বিশ্বাস করতেও না পারে কারণ ওরা দেখে নাই ওরা ফেসবুকে গিয়ে চেক করেন আর আপনাদের লাইভের মধ্যে আমি চাইলে কমেন্ট করে দিতে পারি যে আপনারা দেখেন এই জায়গাগুলোতে আছে তো তখন আমি ঢাকায় আমাকে নিয়ে আসে ঢাকায় নিয়ে আসার পরে এই নয়টা হসপিটাল ঘোরার পরে আমি ইবনি সিনাতে যখন এসে ভর্তি হইতেন মন্ডিতে তারাও আমাদের বলছে কোনো প্রবলেম দেখা পড়তেছে না কিন্তু ওনার বাথরুম হইতেছে না কেন আর বাথরুম না হলে তো খাবার খেতে পারবো না এমন একটা অবস্থা চার দিন আমার খাওয়া দাওয়া টোটালি বন্ধ তখন আমার আব্বা হিসাবে আমি বলতেছে যে আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা ওইটার সাথে কানেক্টেড তুই মার্সিলে তখন আমারে একজন হুজুর আসে আর আব্বার এই লাইনে অনেক মানুষের সাথে পরিচিত অনেক বেশি আছে তো আপনাদের এই এলাকা যে আমাদের অফিস যেখানে আছে লিংক রোডের এই সামনেই ছিল একজন পাগলা মামান নামে একজন লোক ছিল অনেক প্রসিদ্ধ একজন মুরুব্বি ছিল উনি এখন নাই মারা গেছেন আল্লাহ নয় জান্নাত সিফ করুক তো ওনারই সার্কিট উনি গেছে যাওয়ার পরে উনি আমার এই ঘাড়ের এখান থেকে এত বড় একটা কাটান আমি কিন্তু এখানে ধরছি যে কিছু আছে আমার কিছু মনে হয় নাই আর উনি তো হসপিটালের নোখ সাথে করে নিয়ে আসবে না নিশ্চয়ই আমার কথা হচ্ছে সে তো নোক হাতে করে নিয়ে আসবে আর আমি হসপিটালে আট দিন নদিন ভর্তি আমার ঘাড়ে থেকে তারা কেউ নোকটাই না বের করতে পারবে না বের করছে তখন এর মনে হয় দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা পরে আমার আমি ওয়াশরুমে গেছি ঠিক আমি বাসায় চলে আসছি তো ওইটা হওয়ার পর থেকে মোটামুটি আমি এখন হচ্ছে বাড়ি থেকে একটু দূরে কারণ ওই অভিজ্ঞতাটা খুব খারাপ ছিল অবশ্যই তো ভয়ানক ব্যাপার আমার যে একটা অবস্থা শরীরের যে একটা অবস্থা ছিল আমার খাওয়া দাওয়া বলেন আমার এখনো কেন না দাগগুলো এখনো আছে সব জায়গাতে যে করছে এত অবস্থা খারাপ ছিল আমি এর জন্যই বলি আমি যে জন্য আসছি যে যারা বিশ্বাস করুক বিশ্বাস না করার এখানে কোনো জায়গা নেই মুসলমান যদি হইতে হয় বিশ্বাস করতে হবে কারণ জিন ইনসান দুইটাই আল্লাহ তৈরি করছে আর জিন যে আছে এটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইবলিস ইবলিস হচ্ছে একটা জিন আর জিন সব জায়গাতেই থাকে যখন আধুনিকতা চলে আসে যদি সায়েন্সের দিক থেকে ব্যাখ্যা করি রেডিয়েশন যেখানে বেশি থাকবে যেখানে আল্ট্রাভায়োলেট রে থাকবে ওইখানে জিন চলতে পারবে না কারণ জিন হচ্ছে আপনার ওই আগুনটা দিয়ে তৈরি যে আগুনের মধ্যে কোনো ধোঁয়া নাই ওকে আর আমরা যদি ধোঁয়া বিহীন আগুনটারে পরীক্ষা করি এটা হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেট রে ট্রু রে এবং হিট তাপমাত্রা তো আপনি জিন দেখতে চাইলেই তো আপনি যদি মোটামুটি টেম্পারেচার মিটার আপনি ইনস্টল করতে পারেন দাদুর সাথে আমার ছোটোবেলায় খিচুনির প্রবলেম ছিল খিচুনি হয়ে আমি একদম মারা যাওয়ার কথা তখন আমার দাদু নাকি আপনার শেষ দায় পরে বলতেছিল যে আল্লাহ তুমি জানের বদলা জান দিয়ে যাও ওকে তো এরপরে তিন সকালবেলা ভোরে আমার দাদু মারা গেছে আর আমার যে খিচুনি যে গেল আর কখনোই আমার খিচুনি হয় নাই আচ্ছা তো ওই বাড়িতে আমাদের যেমন একটা ইমোশন আমারও যে একটা ইমোশন আমি অনেকবার যখন ভূতে ফেমের বৌটিস টিম গেছে যখন এই যে গান গীত ভাইয়ের নাম সুমন ভাই যখন গেল সুমন ভাই যাওয়ার পরে প্রথমে সেট আপ পিটআপ করছে আপনার ওনাদের একটা ক্যামেরা ছিল নাইট ভিশন ক্যামেরা ছিল নাইট ভিশন ক্যামেরা লাগানোর পরে সুমন ভাই বলতেছে যে এটাতে তো ক্যামেরা লাগবে তো এমনিই দেখা যায় নি এমনি হাঁটে ভাই তো তুই তো করি করে কথা বলতো খুব ভালো লাগতো তো আমাদের সাথে ইমোশনের জন্য আমরা ওইটার মধ্যে কোনো অ্যাকশন নিইনি কারণ আমরা খারাপ কিছু করলেই ওরা আমাদেরকে ডিস্টার্বটা করে নর্মালি যদি ফ্যামিলি ফুল ফ্যামিলিও বাড়িতে থাকে 
কেউ বলতে পারবে না যেখানে কিছু আছে কিন্তু আপনি রাত বারোটার পরে কোরআন পড়েন কোনো সমস্যা নেই বারোটার পরে একটু গান ছাড়েন দেখবেন আপনার হয় এম পি থ্রি প্লেয়ার নষ্ট হয়ে গেছে ও মোবাইলের চার্জ ফুল চার্জ থেকে মোবাইল বন্ধ হয়ে যায় আচ্ছা ফুল চার্জ আছে আপনি ফ্লাশ দিচ্ছেন মোবাইল বন্ধ এখন আপনি অনই করতে পারবেন না আবার বাসায় গিয়ে আপনি চার্জার লাগান আবার নাইনটি নাইন পারসেন্ট চার্জ থেকে চার্জ শুরু হয়েছে এই এই সমস্যাগুলো শুরু হয়েছে কবে থেকে এটা আমি ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি বাট আমি ফেস করছি আমি ইলেকশন করাকে কেন্দ্র করে গত তিন বছর আগে থেকে ব্রাহ্মণবাড়িতে বেশি আপডাউন করি ব্যবসায়িক কাজে আমি আগে ব্রাহ্মণবাড়ি যেতে পারতাম না খুব কম সময় ছিল আব্বার যখন ক্যান্সার হয়ে যায় যখন আব্বা বলে যে না এখন তোর হাল ধরা উচিত ওইখানে তখন ওই কেন্দ্রে করে আমি যখন বাড়িতে যাই আর ওই ব্যাপারে আমার অ্যাট্রাকশনটা অনেক বেশি মানে নেগেটিভ ছোটোবেলা থেকে সিনেমা টিনেমা দেখে আমি নিজেও বিশ্বাস করতাম না ওদের ভাই একদম টোটালি বিশ্বাস করতাম না আমি ফার্স্ট বিশ্বাস করছিলাম করছি তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি নাইন কি টেনে পড়ি ওকে আমাদের গ্রামে পঞ্চপতি এখানে মাঠ ছিল খেলে আসতেছি আমি আপনার একটা পরিচয় বলি নেই এটা হচ্ছে আরও ইজি হবে গুগলে যদি আপনি সার্চ করেন আমি হচ্ছি আন্ডার নাইনটিন টিমের ফর্মাল ক্যাপ্টেন দু হাজার দশ ওয়ার্ল্ড কাপে আমি বাংলাদেশ জাতীয় দলের অনুরোধ উনিশ দলের ক্যাপ্টেন ছিলাম এটা এটা তো একটা খুব মানে বড় পরিচয় আচ্ছা আমি যেহেতু খেলা ছাড়িয়ে দিচ্ছি এখন ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমার ওইটাও সাথে একটা মাইন্ডের ব্যাপার আছে তো ওইখানে খেলাধুলার জন্য আমি খেলতে গেছি খেলে আসতেছি রাতের বেলা তো আমার সামনে একটা ছাগল হঠাৎ করে ঘোরা হয়ে গেছে ছাগল ঘোরা হয়ে গেছে ওইটা দেখার পর আমি বুঝতে পারি যে আসলে এইগুলা হয় আর তখন ওই এলাকাটা একদম প্রত্যন্ত অঞ্চল ছিল যেই টাইমে আমি খেলাধুলা করতাম দু হাজার তেরোতে আমি রিটায়ারমেন্টে গেছি তো তো ওইটা সম্ভবত দু হাজার দশ কে এগারোর টাইমে তো ওই টাইমে রাস্তা ছিল না আমাদের রাস্তাই মনে হয়েছে পাঁচ থেকে ছয় বছর আগে আর এর আগে যে রাস্তা ছিল ওই রাস্তায় আপনার যদি প্রাইভেট কার নিয়েও যান আপনার ডান্স বাংলা ডান্স করতে করতে যেত তো এমন রাস্তা ছিল তো ওইখানে যখন আপনি যাবেন তো ওই এলাকাটা কেমন প্রত্যন্ত হইতে পারে তো আমরা অনেক রাস্তা হাইটে আসতে হইতো নদী পারে যেত খেয়া দেওয়া তো ওই জায়গায় এখনও অ্যাভেলেবেল ঘটনা ঘটতেছে এখনও একটা উন্মুক্ত শ্মশান ঘাট আছে যেই ঘাটের সামনে দিয়ে এখনও মানুষ রাত্রেবেলা কোনো প্রকার মিষ্টি নিয়ে মাছ নিয়ে আসতে পারে না যেতে পারে না যেতে পারে না এখন পর্যন্ত এখন টোয়েন্টি ফোর সেঞ্চুরি চলতেছে না দু হাজার চব্বিশ সাল ফেসবুকে আমি আমেরিকা দেখতে পারতেছি বাট এখনও ওরা এখান দিয়ে মিষ্টি নিয়ে আসে না আমার সাথে যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে যে আমি বিশ্বাস করি না বাবা আসো তোমার কিছু দরকার নেই বাবাটার পরে এক কেজি মিষ্টি কিনে দিব শুধু শ্মশান ঘাটটা পার হয়ে আমার বাসে আসো যদি না আসতে পারো তো তোমার বিশ্বাস হয়ে যাবে আর আসতে পারলে তো তুমি চলেই আসলাম কি হয় মানে যদি অতীতে যায় আপনি মিষ্টি চাবে গায়ে বিভাবে চিল্লে চিল্লি করে মিষ্টি ডাকবে দিয়ে রেখা যা মানে এমন করে হয় আপনি ফেলে চলে আসবেন যদি ফেলে না নিয়ে চলে আসতে চান তাহলে আপনি মাইরা হইলেও রেখা দিবে কিন্তু কেউ এখন পর্যন্ত দেখে নাই কে মারে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মারের যে হাতের দাগ ভাই এটা মানুষের দাগ হইতে পারে না কারণ আমি যদি একজনকে স্ল্যাপ করি ওর দাগ হবে একদম মনে করেন এই মুখ পুরা নিয়ে আর ফুলে হলুদ হয়ে যাবে লাল টাল হবে না মানে একদম জন্ডিসের রুগী যেমন ফুলে হলুদ হয়ে যায় ফুলে হলুদ হয়ে যাবে যে আমার ওয়াইফও তো আছে আগে সে বিশ্বাস করতো না ও তো বলবে ওরে জিজ্ঞেস করেন ওর এখন পুরো ফুল বিশ্বাস এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট মানে আমি আসবো আপনার কাছে আমি একটু বন্ধুদের কাছ থেকে ঘুরে আসি তো সব কিছু মিলে আমার কাছে ভালো লাগতেছে আজকে আজকের এপিসোড একটু ডিফারেন্ট রাইট সো এই যে এই মুহূর্তে যারা টিউন করে আছো জাগো ফোম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর তাদের উদ্দেশ্যে বলছি তোমরা যারা আগামী পর্বে আমার এই আয়োজনে আসতে যাও যে যেটা করবা মোবাইলের মেসেপশনে চলে যাও গিয়ে টাইপ করে ফেলো শুরুতে আর বি এস স্পেস দিয়ে লিখো তোমার নাম তারপর একটা লোকেশান দিতে হবে লাইক তুমি কোথায় থাকো স্পেসে তোমার প্রফেশনটা টাইপ করো তারপর পাঠায় দাও আমাদেরকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে আমাদের টিম মেম্বার যারা রয়েছে তারা তোমার সাথে যোগাযোগ করবে বাই ফোনে অ্যান্ড স্টোরিগুলো ফোনে প্রথমে শুনবে অ্যান্ড সেটা যদি প্রচারযোগ্য হয় নিশ্চয়ই নেক্সট এপিসোডে তোমাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে অ্যান্ড আই হোপ সেদিন তোমার কাছ থেকে এই ধরনের স্টোরিগুলো আমরা শুনব সে আমি আশিক ভাইয়ের কাছ থেকে আরেকটা স্টোরি শুনি তারপর আমি আপনার সহধর্মিনীর কাছে চলে যাব ঠিক আছে শুনি আমি আরেকটা স্টোরি যেটা বলবো এটা হচ্ছে আপনার কালেক্ট করা কালেক্ট করা বলতে হচ্ছে আমার ওয়াইফের কাছ থেকে আমি শুনছি বাট ও এটা হয়তো বা এক্সপ্লেন করতে পারবে না ওর জন্য এটা টাফ হয়ে যাবে যে না ও আরেকটা বলবে আমি এটা এক্সপ্লেন করি এটা হচ্ছে ও ও যে স্কুলে পড়তো ব্রাহ্মণবাড়ি কিন্তু একটা গল্প বলতেছি ও যে স্কুলে পড়তো ওই স্কুলটা নামটা আমি ডিরেক্টলি বলবো না কারণ এই প্রবলেমগুলো লাস্ট তিন চার বছর যাব ফেস হচ্ছ
আমি যদি বলি জাম গাছ সম্ভবত ষাট থেকে পঁয়ষট্টি বছর বাঁচে আম গাছ জাম গাছ এরপর থেকে ওদের ফলন আর থাকে না বাট পঁচাত্তর থেকে আশি বছরের পরেও জাম গাছটা এখনও অ্যালাইফ এরা যুদ্ধের আগের গাছ আর এই গাছটার নিচে একটা শ্মশান ছিল চিতাশাল ছিল শ্মশান আর চিতাশালের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শ্মশানের মধ্যে একটা মন্দির থাকে আর চিতাশালের মধ্যে মন্দিরটা থাকে না আর চিতাশালের মধ্যে মানে আমাদের ব্রাহ্মণ বাড়িয়া তো কট্টর হিন্দু ছিল এক সময় মানে ব্রাহ্মণ বাড়িয়া নামটাই কিন্তু ব্রাহ্মণ বেরিয়া থেকে আসছে যে ব্রাহ্মণরা যখন বেরিয়ে যায় তখন থেকে আসছে তো ব্রাহ্ম খুব হিন্দু সমাজ বেশি ছিল তো ওইখানে যেই চিতাশালা ছিল ওইখানে যেই কেন্দ্রিক ফ্যামিলিগুলো হিন্দু ফ্যামিলিগুলো থাকে ওদের নিয়ম হচ্ছে মানুষটা মারা যাওয়ার আগেই চিতার মধ্যে শোয়ানোর পরে লাঠি দিয়ে বাইরে বাইরে হাড্ডি ভেঙে ফেলে সব হার গোর সব ভেঙে ফেলে যেন তো মানুষটাকে মানে ওকে তো মারা যায় নাই ব্যাপারটা চিন্তা করে দেন এই জিনিসটা চিন্তা করলেই তো ভূত দরকার নেই এটাই তো ভয়ঙ্কর যে একটা জীবিত মানুষকে চিতার উপরে শোয়া লাঠি দিয়ে বাড়ি দিয়ে দিয়ে হাত হাড্ডি কাটি সব ভেঙে ফেলতেছে এটা ওদের একটা নিয়ম রুলস ওইটা কোনো একটা কারণে বন্ধ করে ওদের ওই চিতাশালটা বন্ধ করে দেয় আর ওই জায়গাটা থেকে স্কুলটা তৈরি হয় চিতাশালের যেই চিতার সালে যে জায়গাটা ছিল যে জায়গাটায় লাশগুলো পুরানো হইতো ওই জায়গাটাকে ওরা ঠিক করে হচ্ছে আপনার ওয়াশরুম হিসেবে স্কুলের ওয়াশরুম হিসেবে ওইটা ওদের মেইন ভুল ছিল কারণ ওয়াশরুম তো থাকেই এইসব জিনিস আবার ওই জায়গায় বানাইতেছে ওয়াশরুম উচিত ছিল একটা মসজিদ বানায় দেওয়া বা মাদ্রাসা বানায় দেওয়া যে না আসে বানাইছে ওয়াশরুম তো ওই ওয়াশরুমের পাশে ছিল আপনার একটা ল্যাব ওই ল্যাবেও মোটামুটি কাজ টাজ করতে পারতো না অনেক ধরনের ডিস্টার্ব হইতো ওকে আমি এটা আমার ওয়াইফের মুখ থেকেই শুনছিলাম ওর নিজের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার মানে ওর বলতে গেলে ওর চোখে মুখে ভয় দেখা যায় বাট ও বলতে মানে জিনিসটা তো ও বলতেছে যে ওইখানে ও যখন ক্লাস ফাইভে না সিক্সে পরে হাফ অফ দ্য ইয়ার জুন জুলাইয়ের দিকে একটা সরকারি কর্মকর্তা ট্রান্সফার হয়ে আসে ওনার মেয়ে ভর্তি হয় তো প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকেই বলে দেওয়া হয়েছিল যে পুরাতন যেই ওয়াশরুমটা ছিল ওটাকে ইউজ না করতে ওকে ওদের নতুন ওয়াশরুম করা হয়েছে আবার গেটের পাশে তো ওদের ফাইভ থেকে সিক্সে যখন হাই স্কুলে ভর্তি হবে মেয়েদের গার্লস স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য একটা ভর্তি পরীক্ষা হয় তো ওই জন্য ওই স্কুল কি করছে স্কুল শেষ হওয়ার পর একটা স্পেশাল কোচিং ক্লাস করতো আর কি ফাইভের স্টুডেন্টরা কোচিং ক্লাস করতো ওখানে পনেরো বিশজন স্টুডেন্ট থাকতো তো ওরা ওইখানে কোচিং ক্লাস করতেছে তখন পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা বাজে ওই যে মেয়েটা যেটা আসছে নতুন ভর্তি হয়েছে ও তো আর জানে না যে এই ওয়াশরুমে কি সমস্যা ওরা ওয়াশরুমে যেতে হলে যেতে হবে হচ্ছে ওই নতুন ওয়াশরুমে তো ও কি করছে ও ইমার্জেন্সি ওয়াশরুম বলে চলে গেছে ওই পুরানো ওয়াশরুমের মধ্যে ওয়াশরুমে ঢুকার সাথে সাথে নাকি ও এত জোরে চিৎকার দিছে তো ম্যামরা তো বুঝতেই পারছে যে সামথিং ইজ হ্যাপেনি তো ওরা পুরো স্টুডেন্টরা মিলে দৌড়ায় ওয়াশরুমে গেছে যাওয়ার পরে দরজা লাগানো দরজাটা ভাঙছে ভাঙার পরে খোলার পরে দেখতেছে যে মেটার চোখ দিয়ে রক্ত পড়তেছে কান দিয়ে রক্ত পড়তেছে নাক দিয়েও রক্ত পড়তেছে এবং রক্তের মানে আমি ওরে বলতেছিলাম যে রক্ত যে পড়তেছে এটা কি তাজা রক্ত না নর্মাল রক্ত মানে একটা আঘাত করলে তাজা রক্ত পড়তে থাকবে আর ভয়ের রক্তটাও তাজা রক্ত পড়তে থাকবে যে তাজা রক্ত এমনভাবে পড়ছে ফ্লোরটা লাল হয়ে গেছে ওয়াশরুমের ফ্লোর লাল হয়ে গেছে আমি ওরে বারবার করে বলছি তুমি নিজে দেখছো সামনা সামনে আমি একটা জায়গায় যে শেয়ার করবো তুমি নিজে দেখছো যে আমি দেখছি নিজে দেখছি তারপর ওই ওয়াশরুম থেকে যে নিয়ে আসে এরপর ওই ল্যাবও একদম টোটালি বন্ধ করে দিছে আর ওই আমি যতটুকু জানি ওই এখন ওই ওয়াশরুমে সিল সিল করে ফেলছে টোটালি বন্ধ করে ফেলছে এটার অনেক গুজু টুজু আনো হয়েছিল এখন ওই জায়গাটাকে সম্ভবত ভেঙে ফেলবে ভেঙে একদম ভরাট করে এখানে বসে যে একটা মসজিদের কিছু একটা এই যে একটা জিনিস ও নিজের সামনাসামনি দেখছে ওর কিন্তু তখন থেকে ও বিশ্বাস ছিল না আমি প্রথমে আমার বাসার গল্প বলার পরে পরে কেন এই ভয়ঙ্কর এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করলাম এটা কিন্তু আমার না এটা আমার ওয়াইফ এক্সপিরিয়েন্স করছে বাট ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট ও কিন্তু ওইটা দেখে বিশ্বাস করে নাই কারণ ও চিন্তা করছে আমি তো ছিলাম ক্লাসের মধ্যে ক্লাসরুমে আমি তো ওয়াশরুমে যাইনি ও তো বাড়ি লেগেও কান দিয়ে রক্ত করতে পারে হতে পারে বা ওর তো অসুস্থতাও থাকতে পারে কিন্তু আমার বাসায় যাওয়ার পরে ওর সামনে যেগুলো ঘটছে এগুলো তো আর ওর আড়ালে হয় নাই এখন গিয়ে ও আমার ওইখানে করব 
আমার ওই বাসায় করব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমি আমার ওখানে ফুল সেটআপ করে দিতে পারবো আপনারা আমার বাড়িতে শো করতে পারবেন এবং আমার আমার দৃঢ় বিশ্বাস মনে হয় সামনে চলে আসবে গল্প বলে চলে আসবে এটা কিন্তু ডাউটের করা আছে এখন যে একটা অবস্থা সো আমার কাছে মনে হয় যে আজকের এপিসোডের মানে যে ঘটনাগুলো আমরা শুনছি প্রত্যেকটা ঘটনায় কিন্তু ডেফিনেটলি আপনাকে একবার হলেও ভাবাবে যে লাইফে যদি আমি এই সিচুয়েশানে পড়ি তাহলে আমার সাথে কি হবে রাইট সো আমরা আসলে ভূত স্টুডিওতে চেষ্টাই করি এই ধরনের স্টোরিগুলোকে তুলে আনবার যে স্টোরিগুলো হয়তো তুমি আমি আমরা কেউ বিশ্বাস করি কেউ করি না বাট এক্স্যাক্টলি যে মানুষটা ওই সিচুয়েশানটা ফেস করে সে জানে যে ওই মুহূর্তটা কতটা ভয়ানক ছিল আমরা হয়তো এখন রাতেবেলা শুনছি একদল মানুষ কানে হেডফোন দিয়ে হয়তো কেউ আবার ফেসবুকে দেখছি বাট আমি হয়তো ওই ফিলটা করতে পারছি না যে আসলে এটা কি হইতে পারে কিন্তু যে মানুষটা ওই মুহূর্তটায় ওইখানটাতে ছিল সে একমাত্র জানে যে এই ঘটনাটা যখন তার সাথে ঘটেছে তখন কতটা ভয়ানক ছিল সো সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং বেশ কিছু এপিসোড স্টোরি আমরা শুনছি আমাদের কাছে বেশ কিছু কমেন্টও আছে বাট আশিক ভাইকে অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য আমরা আপনার ওয়াইফের কাছ থেকে বাকি স্টোরিগুলো শুনব অ্যান্ড ডেফিনেটলি আমি চাইবো যে আপনাকে আবারও কোনো একদিন যদি আমরা এপিসোডে পাই তাহলে আরও কিছু ঘটনা আমরা আপনার কাছ থেকে শুনবো এবং আপনি আপনি বলছিলেন যে এর আগে একসময় আপনি বিভিন্ন রেডিওতে গিয়েছেন এবং অনেক রকমের স্টোরিগুলো বলেছেন তার মানে এইটা আপনার একটা নেশার মতো রাইট সো আমরা সেই জায়গা থেকে আপনার আরও অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতাগুলো কোনো একটা এপিসোড আমরা নিশ্চয়ই শুনবো আপনার কাছে অবশ্যই আমি চেষ্টা করব যে আমার যে এর আগে যে আমার নিজের একটা ফেসবুকের গ্রুপ ছিল যে ব্রাহ্মণবাড়ির মোটামুটি সব গল্প যেগুলো ঘটে যে ঘটনাগুলো ঘটে ওরা ওখানে এসে আমাকে ভয়েস করে পাঠায় এক্সিলেন্ট এগুলো আমি কালেক্ট করি কালেক্ট করার পর আমি যাই ওই জায়গায় স্পটে যাই যার পরে আমি আগে দেখার চেষ্টা করি যে এটা অ্যাকচুয়ালি বিশ্বাসযোগ্য কি না আমার কথা হচ্ছে লজিক্যাল হইলে আমি এটা বিশ্বাস করব ইলজিক্যাল হইলে আমি বিশ্বাস করব না আমি ওই দিন থেকেই বিশ্বাস করছি যেদিন থেকে আমার সামনে ফেস টু ফেস হয়েছে আমি জিন আছে বিশ্বাস করি কিন্তু এই যে জিন তিন প্রকার আমি যদি ভাগ ভাগ করতে চাই সময় লেগে যাবে তো এই শয়তানি যে জিনগুলো করে হচ্ছে খান্নাস কোরআনের আমি তো কোরআনও বিশ্বাস করতে পারি আমি যদি নিজেরই বলি আমি আল্লাহ চাষিক চৌধুরী আমি হজ করে যেহেতু কোরআনও বিশ্বাস করতে পারবো না তো খান্নাস আছে যারা শয়তানি করে দুষ্টামি করে ওরা হচ্ছে খান্নাস ওরা আছে আর ওদের কাজই এটা আপনি তো জিনিসটা বুঝতে পারছেন ওদের কাজই এটা আমাদের আপনি যেমন আর যে যদি আপনি কাজ হচ্ছে আপনি একটা শো হোস্ট করছেন আপনারা কিন্তু এটা কাজ কারণ ওদের শয়তানি করাই হচ্ছে ওদের কাজ ডিসটার্ব করাই হচ্ছে ওদের কাজ এটা তো অবিশ্বাস করার কিছু নাই না একদমই না একটা অন্ধকার রাস্তায় যদি যাই ছিনদাই গিয়ে আমার ধরবে এটা কি ই লজিক্যাল কোনো কথা লজিক্যাল কথা তো আপনি এরকম একটা সিচুয়েশন ফেস করেন যান আপনি ঘরের পয়সা রাতে বেলা এত লাগায় বলবেন নাই আর হাসবেন না আপনি রাত বারোটার সময় বেশি না আপনি এই শোটাই রাতে ছাদে গিয়ে শোনেন তখনই আপনি ফেস করবেন ব্যাপারটা কি আপনি ছাদে চলে যান অথবা ওয়াশরুমের দরজার মধ্যে ওয়াশরুমে ঢুকেন দুইটা পানি আসতেই করে ছেড়ে শুনতে থাকেন তখন দেখবেন ওইটাই অনেক ভয়ানক লাগবে ফেস করতে হবে প্রচন্ড ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে এবং পরিচিত হয়ে নিশ্চয়ই আবারও যখন দেখা হবে তখন আমরা আপনার কাছ থেকে আরও অভিজ্ঞতাগুলো শুনব থ্যাংক ইউ রাইট নাও আই নিড এ ব্রেক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাব বিরতির পর আমরা আমাদের আজকের প্রথম যে অতিথি আশিক ভাই ওনার সহধর্মী নিয়ে আছেন তার কাছেও একটা স্টোরি শুনব আমরা সো সে পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থাকেন এবং এই মুহূর্তে যদি আপনি চান যে আপনি আপনার মতামতগুলো দিবেন তাহলে জিও এফ এম স্পেস নাম দিয়ে মনের কথাগুলো পাঠাই দেন টু সিক্স নাম্বারে আর ফেসবুকে কমেন্ট করে ফেলেন আমাকে ডাব্লিউ পেজে অথবা ডাব্লিউ ডাব্লিউ পেজে যেখানে আপনি কমফোর্টেবল যেখান থেকে আপনি লাইভ দেখছেন ঠিক লাইভে নিচে কমেন্টটা করেন আর ভিডিওটা শেয়ার করেন ছোট্ট একটা বিরতি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে যখন ফিরব তখন বাকি ঘটনাগুলো শোনাচ্ছি থাকুন আমাদের সাথে হ্যালো গাইস দিস ইজ রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সবকিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না স্পাইসি এন্ড ক্রিসপি তাহলে তো এটা চিপস ব্রো টেক্সচারটা একটু डिफरेंट এটা তাহলে বিস্কিট নো ব্রো এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস ব্রো বাছাই করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট হেলো ব্রান্ড পটাটা गाइस থামো এটা চিপস নাকি বিস্কিট কে বুঝে নাও হ্যালো गाइस দিস ইজ রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সবকিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না Spicy and crispy. Potato. 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 Chips, bro. Texture tech to different. Potato. 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 Biscuit. No, bro. Potato. Chips. Potato. Biscuit. Potato. Chips. Potato. Biscuit. Potato. Chips, bro. Potato. 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 Pot
বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম জিয়াগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের ভূত স্টুডিওতে ভূত স্টুডিও ব্রাট টু বাই প্রাণ পটাটা এই প্রাণ পটাটা নিয়ে অনেক কনফিউশন তৈরি হয় মাঝে মধ্যে কেউ ভাবেন এটা বিস্কিট কেউ ভাবেন এটা চিপস সো এটা ক্রিস্পিনেসের কারণে এটাকে মাঝে মধ্যে চিপস মনে হয় আর বাইট দেওয়ার পরে বোঝা যায় এটা হচ্ছে বিস্কিট সো আপনার কাছে প্রাণ পটাটা কেমন লাগে এটা খেয়ে আপনিও এরকম কনফিউজ হয়েছেন কিনা ডেফিনেটলি আমাকে জানাবেন ঠিক আছে বাট রাইট নাও আমরা বিরতির আগে বলেছিলাম যে আমরা বেশ কিছু স্টোরি শুনেছি আজকে আশিক ভাইয়ের কাছ থেকে সো তার সহধর্মিনীকে দিয়ে নিয়ে তিনি এসেছেন তো তার কাছ থেকেও আমরা একটা স্টোরি শুনতে চাই আপু শুরুতে আপনার নামটা বলুন ওকে সো ঋতু আমরা আপনার কাছ থেকে প্রথম ঘটনাটা শুনতে চাই খুবই খারাপ ছিল তার পাশে একটা বড় দিঘি ছিল ওইখানে প্রায় সময় বাচ্চা মারা যায় প্রতি বছরে একটা দুইটা বাচ্চা মারা যায় আমাদেরকে টোটালি না করা হয়ে নিষেধ ছিল ওইখানে না যাওয়া তারপর আমি একটু চঞ্চল ছিলাম ছোটোবেলায় আমি কি কী বলছি মামা বলছিল যে আমার হাত ছাড়বা না আমার সাথে সাথে থাকবা আমি কি বলছি যে ধুত মামা আমি মামাকে না বলে আমি দৌড়ায় চলে আসছে আগে আগে আসার পরে আপনার হঠাৎ করে দেখি বাস যার বাতাস নাই বাস যার অনেক জোরে জোরে সাউন্ড হইতেছে বাস যারে বাতাসের মতন সাউন্ড হেলে হেলতেছে দুলতেছে এ পাশ থেকে ওই পাশে যেতেছে ওই পাশ থেকে এ পাশে আসতেছে আমিও তাকাইলাম মানে কৌতূহল বসত উপর দিকে তাকাইলাম কিছু দেখি নাই হঠাৎ করে একটা মানে ঠান্ডা বাতাস আসছে আমার গা মানে পশম দাঁড়ায় যায় আমি ওইখানেই সেন্সলেস্ট হয়ে যাই তারপরে আমার মামা ওইখান থেকে আনছে আসার পরে দেখি আমি বাসায় পরে মামাকে জিজ্ঞাসা করলাম মামা কী হয়েছে মামা বলছে যে তোকে না বারণ করছিলাম না যাইতে তারপর আমি জ্বর আমি ওই বাসাতে রেস্টে ছিলাম আমার ছোট ভাই হ্যাঁ উনি ও আবার কি করছে বিকালবেলা আপনার আসরের পরপর ও বল নিয়ে আবার ওই যে শ্মশানঘাটের দিকে খেলতে গেছে আমাদের বারণ ছিল ওদিকে যাওয়ার আমার ভাই ওইখানে যাওয়ার পরে হঠাৎ মানে ও ওইখানেই মানে খেলতে খেলতে ওইখানে পড়ে যায় পরে ওর কাছ থেকে জানতে পারি ও নাকি মানে কি একটা সমস্যা দেখছে ওর সাথে ওর সাথে দেখার পরে হঠাৎ করে ওর সাথে সেমই কাহিনিটা পাঁচ জার থেকে কী জানি থাপ্পড় ওর কাছে আসে পড়ছে ও তাকানো পর পর মানে ওরে পিছন থেকে থাপ্পড় দিছে থাপ্পড় দেওয়ার পর ও তাকাইছে ওখানে ও বেহস হয়ে যায় ওরও অবস্থা আমার দুই ভাই বোন সেম অবস্থা আমার ওইখান থেকে আস্তে আস্তে ঠিক হয় ঠিক হওয়ার পরে আমাদের আবার ওইখানে যাওয়া একদম টোটালি নিষিদ্ধ করে দেয় নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পরে আমাদের আবার নানো বাসাটা যেটা এটার ওয়াশরুম সাইডটা যেটা ওইখানে আপনার দুইটা যুদ্ধের সময় এক হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনকেই একসাথেই কবর দেওয়া হয়েছে আমাদের ওই ওয়াশরুমটাতেও অনেক সমস্যা দেখা দেয় নানো বাড়ি যে ওয়াশরুমটাতে আছে ওই রুমটা ওয়াশরুমে ওই সাইডটাতে আসে ওই সাইডটাতে ভাই আপনার মাঝে মাঝে বিকুট সাউন্ডে চিৎকার চেঁচামেচি এরকম সাউন্ড আসে তারপর মানে আমাদের নানা ভাই এরকম সাউন্ড মানে অনেক সময় সহ্য করতে না পারতে পারতে আপনি কী করে বাড়িটা বন্ধু ইয়া করে বাধার ব্যবস্থা করে লাভ হয় নাই মানে যে যেই হুজুরি আসে ওই হুজুরির অবস্থা খারাপ হয়ে যায় একটা সময় আবার কি হয়েছে ভাই ওইখানে আবার আমাদের ওই যুদ্ধের আগে থেকে একটা সাপ থাকে সাপটা অনেক মোটা সাপটা দুই মাথা হ্যাঁ তারপর এই সাপটা অনেক বাচ্চা দেয় কিন্তু বাচ্চাগুলো টিকে না একটা বাচ্চাও টিকে না কিন্তু একটা সময় কি হয়েছে আপনার সাপের সাপের বাচ্চাগুলো আবার আমাদের যে খাট আছে খাট আবার পুরানো খাট নতুন না এত আপডেট ছিল না তখন খাটের গর্ত যে গর্তের ভিতরে ঢুকে থাকতো তারপর হঠাৎ করে আপনার ওই সাপটা আবার নর্মাল না অন্যরকম আর কি এটা আমার নানা বাড়ির কাছ থেকে শুনছি এটা নাকি বাড়িটা পাহারা দেয় পরে আমরা অনেক সাপুরে আয় না আসার সাপটা উঠানোর চেষ্টা করছি যে সাপুরে আসছে ওই সাপুরের অবস্থায় খারাপ হয়ে যেত তারপর একটা সময় এই আমরা আয়সা পরি নানা বাড়িতে নানা বাসা থেকে বাসায় আসা পরি আমরা ফোনে ফোন করে শুনি ছোটো মামা ছোটো মামার মাছ ধরার শখ আমার ছোটো মামা ছোটো মামা রাতের বেলা মাছ ধরতে গেছে মাছ ধরা যাওয়ার ওই যে দিঘিটা আমি যে বলছিলাম যে দিঘিটায় সমস্যা ওই দিঘিটায় মাছ ধরতে গেছে মামা রাতের বেলা যখন দিঘিটায় নামে তখন মনে হয় মামার পা কে যেন টানতেছে তখন আবার মা ভাগ্য কুমার আমার বড় মামানি সাথে ছিল তখন আমার মামার গলা অবধি পর্যন্ত পানি চলে আসে প্রায় অর্ধেকটি ডুবু ডুবো অবস্থায় পরে মামা নিয়ে আবার দোয়া দরুস পরে আবার মামারা উঠায় আনে তখন মামারও অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায় 
এটাই গেল ভাই আমার ফার্স্ট আপনার বিয়ের পরে আপনি যে বাড়ি নিয়ে এতক্ষণ ধরে কথা হচ্ছিল এখানে কখন আপনি কিছু ফেস করেছেন হ্যাঁ আমার অবশ্য আমার সাথে হয়েছে সেটা শুনি এটা হইতেছে কি ভাই আমি বিয়ের পরে আসার আসার পরে আমি তখন ছোটবেলা একটা মেন্টালিটি ছিল বিয়ের পরে বড় হইছি তখন আরেকটা আমার হাজবেন্ড আবার স্কুলের ঘটনাটা বলল এটা আমার সাথে একদম সত্যি হইছে আর তারপরে আমার বাসায় আসার পরে আমার সাথেও হইছে নরমাল একদম খালি ছিল বাসা তখন আপনার কি হয় আমার ওই রুমটা থেকে আছে না যে রুমটা সমস্যা বলছিল যে আমাদের যে আমার হাজবেন্ড বলছিল যে নতুন বাড়িতে পুরান বাড়িতে পুরান বাড়িতে সমস্যা আছে আমাদের নতুন বাড়িতে আমি অবশ্য নতুন বাড়িতে বেশি সমস্যা ফিল করছি আর আমাদের একটা গোয়াল ঘর আছে অনেক বড় এটা থেকে আপনার অনেক সাউন্ড আসে অনেক বাজে বাজে সাউন্ড আসে হঠাৎ হঠাৎ বাচ্চার চিৎকার এখানে তো বাচ্চা আসার কোনো কথাই না তারপর আবার আপনার পুরানো আমলের যে টিনের যে ফ্যানগুলো ছিল না একটা বিপদ সাউন্ড এরকম সাউন্ড হয় তারপর আবার আমি আবার উনাকে ফোন দিই উনি আসে আবার সাউন্ড অফ হয়ে যায় আবার উনি বাসা থেকে চলে যায় আবার সাউন্ড শুরু হয়ে যায় মানে আমি একা বাসায় থাকলে আবার হঠাৎ কি কি হয়েছে আমরা ছাদে হুম নতুন বাড়িতে ছাদে আড্ডা দিতেছি বাসায় কেউ নাই একা একা ভালো লাগতেছিল না আবার গরম ছিল ছাদে আড্ডা দিতেছি রিসেন্টলি ঘটনাটা পরে আমরা আমার বলছে যে ঋতু আমি তো লাইটার আনি নাই তুমি নিয়ে আসো পরে আমি নিচে আসি আইসা দেখি উনি সিগারেট খেতেছে অথচ উনি কিন্তু ছাদে আমার বলছে লাইটার নিয়ে আসো পরে আমি তাকাইছি তাকাইয়া চিৎকার দিছি চিৎকার দিয়ে ওইখানে বলতেছি উনি নিচে উপর থেকে নিচে আসছে দৌড়ে আসা বলছে কি সমস্যা আমি বলছি আপনি না উপরে নিচে কি করে আমি তো উপরে পরে উনি আবার দোয়া দুরুস পরে আমার ফু দিল পরে নর্মাল হইল বিষয়টা নর্মাল হওয়ার পরে এদিনই এদিনে আবার কি হইলো ভাইয়া আমি পাকের রুমে তিনটার দিকে আমার বলছি চা খাবো আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি থাকেন আমি নিয়ে আসি পাকের রুমটা আর ওয়াশরুমটা একই সাথে আমি পাকের রুমের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম দেখি ওয়াশরুমের দিকে একটা ছায়া আচ্ছা ঠাস করে ঢুকে গেছে আমি ওইখানে চিৎকার দিছি আমি বলছি যে দেখেন এর সমস্যা ও ঠিক আছে আমি থাকি তোমার সাথে তখন উনি সাথে ছিল এরকম কিছু সমস্যা হয়নি যে মাত্র উনি গেছে আমার হাতে এরকম ভাবে চাপ দিয়ে ধরছে আমার হাতে এখন কালো দাগটা আছে এখনও আছে দাগটা মানে অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছিলো আমার একদম মানে যেমন মাংস আর হাড্ডি একই সাথে লাগে যেতেছে এরকম একটা অবস্থা তখন আমার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল পরে আমি ওনাকে বলি যে আমরা থাকা আমার পক্ষে পসিবল না চলেন আমি চলে যাই পরে উনি বলছে আচ্ছা ঠিক আছে চলো আমরা চলে যাই তারপর আমরা ব্যাক করি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এখানে আসার জন্য এবং আমাদের সাথে এই ঘটনাগুলো শেয়ার করার জন্য আমরা চাই ভবিষ্যতে আপনারা মানে আর এই ধরনের মানে সমস্যার সম্মুখীন না হন সেটাই আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল থ্যাংক ইউ সো মাচ কথা হচ্ছিল আমাদের আজকের এপিসোডের প্রথম দুজন অতিথির সাথে এবং তারা কিন্তু খুব চমৎকারভাবে এক্সপ্লেন করেছে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো এবং আমার কাছে মনে হয় যে আজকের এপিসোডটা যারা আপনারা শুনেছেন একটু আলাদা করে হলেও হয়তো অনুষ্ঠানটা কে আলাদা করতে পারবেন বিকজ আমি অলমোস্ট প্রায় তেরো বছর ধরে ভৌতিক অনুষ্ঠান করি এবং এই অনুষ্ঠানগুলো করতে গিয়ে আমার বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেক রকম লিসনারদেরকে আমরা পেয়েছি অনেক রকমের স্টোরি টেলারদেরকে আমরা পেয়েছি বাট আমার কাছে মনে হয় যে এক একজন স্টোরি টেলারের ঘটনা বলার ওয়েটা ডিফারেন্ট রাইট এবং আমরা যেটা চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে স্টোরিটা শুনতে পছন্দ করি কারণ আমি দেখেছি যে আপনাদের ক্ষুধাটা থাকে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যে আজকে কোন ধরনের ঘটনা শুনবো কোথাকার ঘটনা শুনবো আসলে ওটা এরকম কি না বাট আমার ভালো লাগতেছিল যে আজকে যারা এসেছেন তারা কিন্তু এক্সপ্লেনও করে দিচ্ছিলেন পাশাপাশি যে ঘটনাটা আপনি এখন বিশ্বাস করবেন কি করবেন না এটা আপনার ব্যাপার বাট এই মানুষগুলো কেন বিশ্বাস করে কেন মানে যেহেতু তারা নিজেরা ফেস করেছে সো সেই সময় আসলে তাদের সিচুয়েশানটা কি ছিল পরবর্তীতে সেটা আসলে কেন হয়েছিল সেটাও বের করা ট্রাই করেছে সো এই ধরনের ঘটনাগুলো কিন্তু অলওয়েজ আমরা ভূত স্টুডিওতে শুনতে চাই যদি আগামী পর্বে আপনি আসতে চান ভূত স্টুডিওতে বসতে চান আর বলতে চান আপনার জীবনের ভৌতিক অভিজ্ঞতাগুলো তাহলে এখন যেটা করবেন মোবাইলের মেসেপশনে চলে যাবেন গিয়ে টাইপ করবেন শুরুতে আর বি এস একসাথে লিখবেন স্পেসে নিজের নাম লিখবেন স্পেস নিজের লোকেশান টাইপ করবেন আর একটা স্পেস আবার প্রফেশন টাইপ করবেন তারপর এস এমএসটা পাঠিয়ে দেবেন আমাদেরকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে উই হ্যাভ এ টিম মেম্বার্স যারা আপনার সাথে যোগাযোগ করবে বাই ফোনে আপনার সাথে কথা বলবে আপনার স্টোরিগুলো শুনবে এবং সেটা যদি প্রচারযোগ্য হয় অবশ্যই আপনাকে ইনভাইট করবে আগামী পর্বে যেখানে আপনার সাথে আমার দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে এবং আপনার ঘটনাগুলো এ এত এত মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে সো রাইট নাও আমি আরেকটা শর্ট ব্রেকে যাব এবং ব্রেকের পর যখন ব্যাক করব তখন আমাদের সাথে পরবর্তী 
গেস্ট যিনি আছেন তিনি যুক্ত হবেন সেই সময় পর্যন্ত আমার সাথে ধৈর্য সহকারে থাকবেন অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইফটা একটু শেয়ার করে দেন যত বেশি শেয়ার হচ্ছে তত বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে আজকের এপিসোডটা আরও বেশি পরিমাণে রেজিস্ট্রেশন হওয়ার চান্সেস বেড়ে যাবে রেজিস্ট্রেশন যত বেশি হবে তত বেশি মাত্রায় আরও ভৌতিক ঘটনা আপনাদেরকে শোনানোর একটা চান্সেসও কিন্তু বাড়বে রাইট সো এখন একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হচ্ছে থাকুন আমাদের সাথে হ্যালো গাইস দিস ইজ রাফসান শর্মা ভাই আমি নাকি সবকিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না স্পাইসি এন্ড ক্রিসপি তাহলে তো এটা চিপস ব্রো টেক্সচারটা একটু डिफरेंट এটা তাহলে বিস্কিট নো ব্রো এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস ব্রো বাছাই করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এ টুইস্ট হ্যালো গ্রান্ড পটেটো গাইস থামো এটা চিপস নাকি বিস্কিট কে বুঝে নাও হ্যালো গাইস দিস ইজ রাফসান শর্মা ভাই আমি নাকি সবকিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না Spicy and crispy. Tahal to eta chips bro. Texture tak to different. Eta tahal biscuit. No bro, eta chips. Eta biscuit. Eta chips. Eta biscuit. Eta chips bro. Bach hai kora alu shape. Spicy seasoning a twist halo grand potato. Guys, thamo. Eta chips tak biscuit. Ke bujhe nao. বিরতির পর আমরা ফিরে এলাম জানাবেন আজকে আমি যে ঘটনাগুলো শুনছিলাম একটু আগে আমার কাছে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগতেছিল বিশেষ করে প্রথমে যিনি বললেন আশিক ভাই উনি কিন্তু স্টোরিগুলো খুব মানে রিসার্চ করেন এটা বোঝা গেছে এবং ওনার নিজস্ব এলাকার যে ঘটনাগুলো উনি বলছিলেন ওনার বাড়ির কিছু ঘটনা বলছিলেন আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগছে এবং পরবর্তীতে ওনার সহধর্মী তিনিও কিন্তু খুব চমৎকারভাবে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছেন তার কাছে থাকা অভিজ্ঞতাগুলো যেগুলো তার নিজের সাথেই ঘটে গেছে সো এই রকমের অভিজ্ঞতাগুলো আমরা কিন্তু শুনতে চাই আপনাদের কাছ থেকে ভালো লাগছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ মিলে আসছে তারা তাদের স্টোরি বলছে আপনারাও যদি এরকম মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ হইতে পারেন বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডও হইতে পারেন আপনাদের যদি এরকম কিছু ভৌতিক অভিজ্ঞতা থাকে সো ওয়াই নট একটা রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেন আর রেজিস্ট্রেশন করলে তো ভালোই লাগে আমরা আসলেন বসলেন গল্প করলেন রেডিওতে কোনো একদিন এই যে ধরেন আজকে যারা আসলো আজ থেকে বিশ বছর পরে কোনো এক পরন্ত বিকেলে তারা দুজন একসাথে বসে গল্প করবে যে আমরা একটা রেডিও স্টেশনে গিয়েছিলাম সেখানে একবার গিয়ে এরকম ভৌতিক গল্প বলেছিলাম এত এত মানুষ সেই অনুষ্ঠানটা উপভোগ করেছিল এটা একটা ভালো লাগা না এটা তো একটা অভিজ্ঞতা সো এই যে রকমের একটা এক্সপিরিয়েন্স ক্রিয়েট করা নিজের লাইফে এটা কিন্তু খুব দরকার আমি মনে করি যারা আজকে আপনারা আমার সাথে কানেক্টেড রয়েছেন যারা আমার অনুষ্ঠানটা উপভোগ করছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে আপনারা যদি এই ধরনের ঘটনা বলতে চান সেটা ছেলে মেয়ে পুরুষ নারী হাজব্যান্ড ওয়াইফ মিলে বা কোনো একটা কাপল তারা যদি বলতে চান যে তাদের কাছে দুটো দুটো চারটা হয়তো ভৌতিক ঘটনা আছে তাহলে দেরি করার কি দরকার যে কোনো একজনের মোবাইল থেকে মোবাইলের মানে আপনাদের দুজনের মধ্যে যে কোনো একজনের মোবাইল থেকে মেসেজ অপশনে চলে যান গিয়ে ট্যাপ করে ফেলেন আর বি এস স্পেস লিখেন নিজের নাম নিজের লোকেশান আর প্রফেশান লিখে পাঠাই দেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারটিতে আচ্ছা অনেকক্ষণ ধাপ যাবৎ কোনো আসলে টেক্সট পড়ছি না এটা নিয়ে আসলে অনেক রকমের অভিযোগ দেখতেছিলাম তা আমি কিছু কমেন্ট পড়ি না আমাদের সাথে জয়েন করেছেন জুবায়ের বলছে ভাইয়া ভালো আছেন হ্যাঁ আমি ভালো আছি আর ঘটনাগুলো কিন্তু ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে জয়েন করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে শরীফ ভাই বলছে আজকে ঘটনাগুলো ভালো আশিক ভাইয়ের ঘটনাগুলো খুবই ভালো লাগছে বাহ চমৎকার আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধু নামটি হচ্ছে তাসিন বলছেন হাই কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি জয়েন করেছেন আমাদের সাথে বন্ধুটির নাম হচ্ছে পরি তিনি বলেছেন আজকের স্টোরিগুলো খুবই ভালো লাগছে এই ধরনের আরও ভৌতিক এপিসোড আমরা শুনতে চাই ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব মহসিন বলেছেন খুব ভালো লাগলো গল্পটা শুনে ধন্যবাদ আপনাকে জয়েন করেছেন নুহা তিনি বলছেন এই প্রথমবার ভূত স্টুডিও শুনছি এর আগে জানা ছিল না এক ফ্রেন্ড আজকে ভিডিওটা শেয়ার করছে এই কারণে উনার টাইম লাইনে ভিডিওটা শো করতে স্যার ভাল লাগছে যে এই আপনারা ভিডিওটা শেয়ার করেন বলে তো আপনাদের ফ্রেন্ডরাও কিন্তু দেখতে পায় আমাদের অনুষ্ঠান সো এখন আমি আপনাদের সাথে একটা স্টোরি শেয়ার করবো অ্যান্ড বেসিক্যালি এই স্টোরিটা আমিও আসলে আমার পেজ আছে আপনারা জানেন যে আমার আর্জি উদয় নামে একটা পেজ আছে ফেসবুকে অ্যান্ড এই ফেসবুকে আমি মানে দীর্ঘদিন ধরে আসলে একটা শো আলাদা ভৌতিক শো আমি করি যেটা হচ্ছে ভূতের ডায়রি বাট মাঝখানে আসলে মানে কর্মব্যস্ততা হোক শারীরিক অসুস্থতা হোক অনেক দিন ধরে বন্ধ আছে সব এই ভূতের ডায়রির কারণে অনেকে আমার সাথে আসলে দেশের বাহির থেকে কানেক্টেড হয় কারণ ওই 
অনুষ্ঠানটা মূলত অনলাইনে হয় যারা আসলে রেডিওতে এসে গল্প বলতে পারে না ওরা বেসিক্যালি আমার সাথে আমার পেজে কানেক্টেড হয়ে শোটা করে তো ওইখানের একটা ঘটনা আমার আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি এই ভদ্রলোকের নাম শিলাজিৎ এবং এই শিলাজিৎ আমাকে গত কয়েকদিন আগে নক করছিল উদয় ভাই যদি আপনার সম্ভব হয় আপনার তো ভূতের ডায়রি এখন করতে চান না ভূত স্টুডিওতে যদি আপনি এই গল্পটা একটু বলা যায় শিলাজিৎ বেসিক্যালি আমাদের ওপার বাংলার লোক এবং সে হচ্ছে একজন টিচার এবং তিনি আসলে তার বয়স আমার সাথে যেটা শেয়ার করেছেন ফর্টি ফাইভ প্লাস তার ওয়াইফের বয়স হচ্ছে থার্টি ফাইভ এবং তার দুটো সন্তান আছে একটা সন্তান সম্ভবত সাত বছর এবং আরেকটা সন্তানের বয়স হচ্ছে বারো বছর এই চারজনের হচ্ছে তাদের একটা পরিবার এবং এই পরিবারেরই একটি ঘটনা আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি শিলাজিৎ যেভাবে আমার সাথে শেয়ার করেছে আমার এই ভাই আই আমি শিওর যে আমাদের ফেসবুকে যেহেতু লাইভ হচ্ছে আমার এই ভিডিওটা সে দেখবে এবং সে হয়তো খুশি হবে ঘটনাটা বলে ফেলি ঝটপট ঘটনাক্রমে শিলাজিৎ আসলে যে তার ওয়াইফের ওয়াইফকে নিয়ে একদিন রাতে বেলা এটা অলমোস্ট ধরেন রাত দুটো কি আড়াইটা বাজে তাদের বাড়ির ছাদে বসে আছে এটা তাদের নিজস্ব বাড়ি সেই বাড়ির ছাদে বসে আছে বাড়িটা একটা পুরনো বাড়ি এটা শিলাজিৎ তা যেভাবে বলেছেন তার বাবার বাবা অর্থাৎ তার দাদা বাড়ি বেসিক্যালি এই দাদা বাড়িতে তারা বসবাস করেন এবং তার ছাদে একদম দোতলা একটা বাড়ি ভাঙা অনেক প্রাচ প্রাচীরগুলো একটু ভাঙা ভাঙা দেখা গেছে যে আপনার হয় না যে শ্যাওলা টেওলা পড়ে যায় দেখবেন যে পুরনো বাড়িটার মধ্যে এরকম একটা বাড়ি বাট বাড়িটা অনেক বড় একটা এরিয়া জুড়ে এবং প্রচুর গাছপালা বাড়িটার মধ্যে তো রাতে বেলা গরম পড়েছে একদিন বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে শিলাজিৎ দা আর তার ওয়াইফ ছাদে বসে গল্প করছে গল্প করতে করতে হঠাৎ করে শিলাজিৎ তা খেয়াল করলেন তার চোখটা পড়ে গেছে একটা গাছে এবং সেই গাছের মধ্যে একটা সাদা মানে ধরেন আপনার বক যদি বকের যেরকম হয় সাদা এত ধপধপা সাদা একটা পাখি কিন্তু পাখিটার সাইজটা হবে আপনার মনে হচ্ছে যে একটা বৃহৎ আকার পাখি অলমোস্ট এটা ধরে নিতে পারেন একটা উট পাখির মতো মানে এত বড় সর একটা পাখি একটা গাছের মধ্যে বসে আছে এবং পাখিটা একদম ধপধপা সাদা চোখগুলো মনে হচ্ছে যে জ্বলছে রীতিমতো রেড আইস শিলাজিৎ বললো যে আমি দেখলাম দেখার পরে আমার কাছে মনে হলো এত ক্লিয়ারলি আমি দেখতে পাচ্ছি যে এত বড় একটা মানে এটা কি পাখি উট পাখি নাকি উট পাখি এখানে আসবে কিন্তু উট তো এখানে থাকার কথা না রাইট তো এই সাইজের একটা পাখি গাছের মধ্যে বসে আছে এবং সে স্ট্রেটলি দেখতে চোখাচোখি হচ্ছে পাখিটার দিকে তাকায় আছে গাছটা ধরেন আমি বলতে পারি যে এখান থেকে উনি যেখানে বসেছিলেন তার থেকে দশ পনেরো হাত দূরে হবে গাছটা তার ওয়াইফকে তিনি নক করে বললেন যে তার ওয়াইফের নাম হচ্ছে রূপা তো তিনি বলছেন রূপা তুমি কি দেখতে পাচ্ছ তো রূপা দিয়েও আসলে ওর দিকে তাকালেন এবং তাকানোর পর বৌদি বলেন যে আরে এটা কি মানে দুজনই দেখেছেন এটা কনফার্ম এটা নিয়ে কোনো রকমের ভ্রম নাই যে শিলাজিৎ দা দেখেছেন আর রূপা বৌদি দেখেন নাই দুজনই দেখে ফেলেছেন যে গাছের মধ্যে একটা পাখি পাখিটা বেশ বড় সড়ো ধপধবা এখন ঘটনা হচ্ছে যে একটা পাখি থাকতেই পারে রাত আর সময় পাখি বসে আছে গাছ এটা তো কোনো মানে ভয়ঙ্কর ঘটনা না ঘটনা হচ্ছে পরবর্তীতে যখন ওনারা আবার কথা বলছেন সিক এক মিনিট পরেই আবার যখন চোখটা শিলাজিৎ দার যে ওই পাখিটা নিয়ে কনভার্সেশন চলতেছিল যে এটা কি এটা দেখার জন্য আবার গাছটার দিকে তাকাইছে এবার তাকায় তারা দেখতেছে যে পাখিটার কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে পাখিটা ফুললি একেবারে স্পষ্টভাবে দেখছে একটা হলুদ রঙের পাখি একদম ইয়োলো মানে আপনার যেটা হচ্ছে যে একটু আগে যেরকম ধপধপা সাদা ছিল এবার হচ্ছে একদম মনে হচ্ছে যে মানে হলুদ কড়া হলুদ যেটাকে বলে এরকম একটা পাখি বাট চোখের কালারটা সেম টু সেম রেড কালার এবার ও রূপাকে বলছে রূপা তুমি দেখতে পাচ্ছ রূপা তাকায় বলো আর এটা কি হলো এইটা তো আজব ব্যাপার এটা কি পাখি মানে উনিও ইন্টারেস্টিং মানে মজা পাচ্ছে যে এরকম কোনো পাখি পৃথিবীতে কি আসলে আছে যেটার মুহূর্তে মুহূর্তে রং পাল্টাচ্ছে তো ওরা দুজন আসলে তখন একটু ভয় পায় এবং ভয় পেয়ে দাদা বলে যে চলো বাসায় চলে যাই আসতে করে ওরা সিঁদে নেমে চলে আসে নেমে চলে আসছে আসার পরে তখন রাত বলেছি আমি প্রায় আড়াইটা তিনটা বাজে এসে ঘরের ভিতরে দরজা ঢুকিয়ে তারা লাইট অফ করে দিয়ে শুয়ে পড়ছে শুয়ে শুয়ে তাদের মাথার মধ্যে দুজনের ওটা মানে ঘুরতেছিল এবং শিলাজিৎ দা বলেছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি ওই গাছটার কাছে যাব এখন তো যাওয়া যাবে না রাতে বেড়াতে একটু ভয় লাগছে বৌদি বলছে না এখন তোমার যেতে হবে না সকালে দেখা যাবে কি হবে গিয়ে আর এটা মাথা থেকে ছাড়ো বলে পনেরো মিনিট পরে খেয়াল করছে ওদের বাসা জানালার কেউ একজন নক করছে জানালায় জানালার গ্লাসে ওরা থাকে বাড়ির নিচতলায় নিচতলাটার পাশ দিয়ে একটা লম্বা রাস্তা চলে গেছে অর্থাৎ জানালাটা খুললেই মেইন রাস্তা দেখা যায় এমন একটা জায়গায় ওনাদের বসবাস তো জানালাটায় নক করছে এত রাতে কে এলো দুজনই উঠে বসছে কে কোনো শব্দ নাই জানালাটা খুললো খোলার পরে যেই পাখিটাকে তারা ওই গাছে দেখেছিল ঠিক ওই পাখিটা ওরা জানালাটা খুলে দেখছে যে মেইন রাস্তায় দাঁড়ায় আছে এবং সেম টু সেম পাখিটা বোধ হয় আরও বড় সড়ো লাগছে এতক্ষণ গাছের মধ্যে তো
বড় মনে হচ্ছিল বাট এটার পেছনের যে অংশটা যে এত বড় হবে বিশেষ করে লেজের অংশটা সেটা তারা ভাবতেও পারে নাই এবার তারা খেয়াল করছে তাদের সামনে যে রাস্তাটা জানলা খুললে দেখা যায় সে জানলায় থেকে একটু দূরে পাখিটা দাঁড়ায় আছে এবং পাখিটার লেজটা মনে হচ্ছে প্রায় তিন হাত লম্বা মানে দুজন মিলে তো একটা ভুল করতে পারে না সাথে সাথে দর মানে জানলা লাগাই দিছে লাগাই দিয়ে বৌদি বলতেছে এই তুমি এটা 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 কি মানে আমি তো মানে আর পারছি না মানে এরকম একটা করতে করতে উনি নিজে হচ্ছে নার্ভাসে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে মানে ওই মুহূর্তে রাতে বেলা হুট করে শিলাজিদ্দা মানে কি করবেন বুঝতে পারছেন না এবং উনি বললেন যে এই ঘটনাটা আজ থেকে প্রায় চার পাঁচ বছর আগের কথা তিনি বললেন যে আমি ওই মুহূর্তে আমার মাথায় আসতেছিল না আমার এখন কি করা উচিত আমি আমার বাচ্চাগুলো ঘুমাচ্ছে ওদেরকে আর ভয় দেখা মানে উঠে গেলে তোরাও ভয় পাবে এদিকে ওর মা মাথা ঘুরে পড়ে গেছে আমি ইনস্ট্যান্ট যেটা করলাম রুমের লাইট টাইটগুলো জ্বালাই দিলাম জ্বালাই দেওয়ার সাথে সাথে আমি খেয়াল করছি আমার জ্বালায় আবার টক টোকা দিচ্ছে এবং এবারের টোকাটা আগের চাইতে বেশি শব্দ এবং আমি ক্লিয়ারলি দেখছি পাখিটা তার ঠোঁট দিয়ে কন্টিনিউস আমার জানালায় নক করছে কন্টিনিউস নক করছে এবং এরকম অলমোস্ট প্রায় ভোর বলল যে আমাকে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে ভোর হয়েছে এতক্ষণ অব্দি সে কন্টিনিউস নক করছিল এবং একটা সময় আমি যখন খুলছিলাম না সে এত জোরে বাড়ি মেরেছে যে আমার একটা গ্লাসে স্ক্র্যাচ মানে একটা ওই আয়নায় স্ক্র্যাচ পড়ে গেছে এবং সেই স্ক্র্যাচটা তুমি কলকাতায় আসো আমি তোমাকে দেখাচ্ছি ঘটনাটা কলকাতা আমার বন্ধু যার কথা বলছি সে কলকাতায় বসবাস করে তাদের এই কলকাতার একটা পুরনো বাড়ি সেই বাড়ির এই ঘটনা সে বলল যে ভোরে যখন আমি আস্তে আস্তে শব্দটা করে গেল একটু একটু আলো ফুটলো ততক্ষণে আমার ওয়াইফেরও জ্ঞান ফিরেছে তা আমরা তখন বাইরে বের হয়ে আসছি বের হয়ে এসে বাসা থেকে উনি বললেন যে ওনার যে দাদা ওনাকেও ফোন করেছেন মানে দাদা বলতে ওনার ভাই বড় ভাই তিনিও এসেছেন আসার পরে কী হয়েছে বললো যে কালকে রাতে এরকম ছাদে বসেছিলাম ছাদে বসে এরকম দূরে দেখেছি একটা গাছ এবং ওটা মানে ওই প্রাচীরের ওই পারের গাছটা তখন দাদা বললো যে তুমি ওই রাতে বেলা এত রাতে বেলা ছাদে যাওয়ার কী দরকার ছিল আর দেখেছো দেখেছো আবার বারবার দেখতে গেছো কেন তখন বললো কেন কী হয়েছে হয় এদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই ধরনের যে অশরীরী ব্যাপারগুলো থাকে ওরা চায় যে তুমি ওকে দেখেছো এটা তুমি মানে আর সেকেন্ড টাইম অন্য কাউকে না বলো সো তুমি যেহেতু তোমার ওয়াইফকে আবার বলেছো ডেকে যে ওটা কি এবং দুজন মিলে বারবার ওর দিকে তাকাচ্ছিল ও ডিস্টার্ব হয়েছে এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে ওর বলছে যে তোমার মানে ওর মনে হয়েছে যে তোমার আমাকে এত দেখার শখ আচ্ছা আমি গাছ থেকে নামি তুমি বাসায় যাও আমি তোমার বাসায় এসে দেখা করি এবং সে রীতিমতো এসে আপনাকে নক করে দেখাই দিয়ে গেছে এবং তুমি এতটা ভয় পাইছো যে তোমার ওয়াইফ সারা রাত ঘুমাইতে পারে নাই মাথা ঘুরে পড়ে গেছে সাত সকালে তুমি আমাকে ডেকে নিয়ে আসছো এবং এটা হচ্ছে লার্নিং যে তুমি আর কখনো এরকম মাঝ রাতে ছাদে গিয়ে এই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট চালাইতে যাও না আর যদি কখনো চোখে চোখ পড়েই যায় এই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে বেশি ঘাটাইতে যাও না তুমি এটাকে স্কিপ করে যাও সো দিস ইজ এ স্টোরি শিলাজিৎ দা আই হোপ আপনি যদি আমার এই ভিডিওটা দেখে থাকেন আমার কলকাতার বন্ধু আপনারা জানেন আর যেহেতু পেজে প্রচুর প্রবাসী বন্ধু আছে তার মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে আমাদের কলকাতার বন্ধুরা মানে ওপার বাংলায় আমাদের ভাষা তো একই রকম তো বাঙালিরা কিন্তু আমার পেজে আছে আর জাগো ফিল্মের পেজও আছে সো এদেরকে নিয়ে আমাদের শো করতে ভালোই লাগে পরের গল্পে যাব আমার সাথে গেস্ট আছে একজন তার সাথে এখন কথা বলবো কিরাম ভাই আমার নাম মাধব চন্দ্র দাস মাধব চন্দ্র দাস না মাধব বাড়ি কোথায় কুমিল্লা 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 কোথায় ডেভিডার কি করেন আপনি আমি এখন একটা চাকরি করি চাকরি করছেন আচ্ছা কুমিল্লাতেও তো জাগো এফএম শোনা যাচ্ছে কুমিল্লাতে দেবিদ্দারে আপনি আছেন জাগো এফএম তো একসময় কুমিল্লাতে শোনা যেত না এখন শোনা যায় এখন শোনা যায় কেমন লাগে ব্যাপারটা আপনার কাছে ব্যাপারটা অনেক ভালো লাগে জাগো মানে জাগো এফএম বিশেষ করে বুথ স্টুডিও আমি প্রায় শুনি ও নাইস 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 অনেক শুনি সো এই আপনার এইখানে আসার পেছনে মূল কারণটা কি আসলে কেন মনে হলো যে আমি যাব আসার পিছনে মূল কারণটা হচ্ছে আমি প্রায় শুনি তো তো মনে করেন আমার মানে ঘটনা যে দুটা মানে আমার সাথে ঘটে যাওয়া বিশেষ করে আমার মামাতো বোন আছে সাথে তো মানে মনে হলো যে আমি এখানে বলি এটা মানে আপনার নিজের সাথে ঘটছে চলেন মাধব আমি পরপর আপনার সবগুলো ঘটনা শুনতে চাই ঠিক আছে বলুন আপনি আমার প্রথম ঘটনা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের আমার মামাতো বোনের সাথে ঘটে যাওয়া বিশেষ করে আমিও এটার সাথে জড়িত আছি তো আমার মানে আমার ডিটেলস একটু দিই আমার হচ্ছে চার বোন আমি একজন মানে ভাইদের মধ্যে আমি একজন আর আমার মামাতো ভাইয়েরা হচ্ছে এক ভাই আর হচ্ছে ওরা দুই বোন তো তখন আমরা শিশু শ্রেণীতে পড়ি যখন উনিশশো নিরানব্বই বা দুই হাজার সাল এরকম আমরা শিশু শ্রেণীতে পড়ি তখন তো আমাদের গ্রামের একটা ইয়ে আছে যে আমাদের পাড়ার সবাই মানে গরু পালে গরু ছাগল এগুলো পালে তো আমরা সকালবেলা ঘাস উঠাইতে হই যেমন সকালবে
আর হচ্ছে ওই যে আমার মামাতো বোন আর হচ্ছে মামাতো বোনের বড় ভাই তো মামাতো বোন আর আমি হচ্ছে সমবয়সী আর আমার বোন আর আমার মামাতো ভাই হচ্ছে সমবয়সী ওরা মানে সমবয়সী তো আমরা সকালবেলা গেছি ছয় সাতজন মিলে ঘাস উঠেতে তো ভোরবেলা কত সাড়ে পাঁচটা ছয়টা বাজবো ভোর তখন তো আমরা গেছি ওখানে ঘাস উঠেতে ধরেন আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে মাঠের দিকে পাশে আবার শ্মশানঘাট আছে তো আমরা যখন ঘাস উঠেতে গেছি এক পাশে হচ্ছে আমরা উঠেতেছি অন্য পাশে আমাদের এক গ্রামের দাদা আমরা অবশ্য দেখি নাই ওনারে উনি আগেই গেছিল উনি উঠেতেছে ঘাস ওই সাইডে আর আমরা এই সাইডে তো আমরা তো এখানে ছয় সাতজন আছি আমরা একসাথে ঘাস উঠেতেছি হঠাৎ করে একটা ডিল মানে ওপার থেকে এইবার সে বলল মানে আমার মামা তো বোনের ঘায়েই পড়ছে ডিলটা তো ও তখন একটু ভয় পায় যে একটা ডিল মারল কে বা মানে ওরা আমরা ভাবছিলাম যে আমাদের নিজেদের মধ্যে কেউ মারছে মানে এটা নিয়ে আমরা তর্কাতর্ক করতেছি এর মধ্যে আরেকটা ডিল এসে মারল মানে আরেকটা ডিল এসে ওর গায়েই পড়ছে আবার দুইটা ডিলই ওর গায়ে পড়ছে পরে ও যখন মানে এটা নিয়ে আমরা যখন দেখলাম যে আমাদের মধ্যে কেউ মারানি অন্য দিক থেকে আসছে তখন আমরা একটু মানে একটু নার্ভাস হয়ে যাই যে কি হলো ব্যাপারটা কে মারল ওরা যাক চুপচাপ আমরা ঘাস উঠে যাচ্ছি কোনো ইয়া নেই মানে একটু মনের মধ্যে ভয় নিয়েই আমরা ঘাস উঠে যাচ্ছি ভোরবেলা কুয়াশা পড়তেছে শীতের রাত মানে শীতের সকাল তো পরে আমরা যখন ঘাস উঠে যাচ্ছি তার মধ্যে মানে শিয়ালের মধ্যে একটা শব্দ হইলো মানে শিয়াল ডাকতেছে যেরকম শব্দ এরকম এক এক মানে একটা শব্দ হইলো যে আমরা ভাবছিলাম হয়তো পাশের ওই দিকে শিয়াল আছে তো আমরা একটু ভয় পেয়ে যাই তো ভয় পেয়ে আমরা কি করি আমরা মানে দৌড় দিই যে এখান থেকে এখানে আর ঘাস উঠানো যাইব না আমরা জায়গা পরে আমরা যখন যাইতেছিলাম এখান থেকে যাইতেছিলাম পিছন থেকে ওই যে দাদা পিছন থেকে ডাকছে ভয় পাইস না আমরা আমি 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 এখানে তো পরে যাক দাদারে বললাম আপনি এভাবে করলেন মানে আমরা ছোটো তো তখন আমরা গুছাই তেমন কথা বলতে পারি না ওই আমার বড় বোন আর ওই যে আমার বড় দাদা ছিল উনি বলছে যে আমরা আমরা তো ভয় পাইছি কয়ে আছে ঠিক আছে সমস্যা নাই তোরা ঘাস উঠা সমস্যা নেই তো পরে আমরা ঘাস উঠে যাচ্ছি ঘাস উঠে যাওয়া পরে আমরা আসছি আইসা মানে আসার সময় ও আবার কি করছে আমার মামাতো বোন যেটা ও মানে আবার একটু মানে হুচটকায় পড়ে গেছে মানে ইয়াতে ধান খেতের মধ্যে তো হুচটকায় ধান খেতের মধ্যে পড়ছে তো পরে ওরে মানে ওরে উঠে নিয়ে আসলাম বাড়িতে মানে ও বাড়িতে আসার পরে ও চুপচাপ মানে কারোর সাথে তেমন বেশি কথা বলে না মানে হঠাৎ করে মানে চুপ চুপচাপ হয়ে গেছে মানে কারোর সাথে কথা টথা বলে না মানে স্কুলে যাইতে বলছি ওই দিন যাইব না ইসি মানে বলতেছে পরে আমরা কি করলাম আমরা আমরা মতো নিজের মতো স্কুলে গেলাম স্কুল থেকে আসলাম মানে ও যে এত চঞ্চল ছিল মেয়েটা মানে এত দুষ্ট ছিল চঞ্চল ছিল হঠাৎ করে চুপ হয়ে গেছে মানে কারোর সাথে কথা বলে না দুষ্টামি করে না আগের মতো চুপচাপ থাকে তো পরে আমি আমরা যখন মানে ও এরকম তো মানে আমরা তেমন একটা ইয়া করিনি তখন ছোট মানুষ হয়তো মন খারাপ তার জন্য এরকম কিন্তু আমরা সকালের ব্যাপারটা একদম মাথা থেকে জায়গা ফালা দিয়েছিল সকালের ব্যাপারটা কী হয়েছিল এরকম মনে নেই তো তিন চার দিন পরে ও হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যায় হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে কি বমি করতেছে আর পাতলা ব্যাখ্যা না প্রচুর পরিমাণে তো পরে ওরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো পরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে ও মানে ডাক্তার বলছে যে কৃমির ওষুধ খাওয়াইছিল এর আগে ওর বাবা মা বললো না আমরা তো অনেক দিন ধরে খাওয়াই না কাছে ঠিক আছে এখন মানে ওর এই সমস্যাটা সমাধান হোক তাহলে কৃমির ওষুধ খাওয়াই দিও তো যাক ও মোটামুটি এক সপ্তাহের মতো এরকম অসুস্থ ছিল পরে সুস্থ হয়েছে সুস্থ হওয়ার পরে ওরে ইয়া খাওয়াইছে যে একদিন কৃমির ওষুধ খাওয়াইছে হঠাৎ করে তো কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হঠাৎ করে কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর পরে ও মানে আরও মানে অসুস্থ হয়ে যায় অসুস্থ বলতে কি এমনি শরীর দুর্বল আর মানে হাঁটা চলা মানে কম করে তো মানে ওরে নিয়ে মানে একটু টেনশন করে যায় বাড়ির সবাই যে হঠাৎ করে কি হইলো কি হইলো পরে একদিন আমরা স্কুলে যাই মানে মোটামুটি সুস্থ মানে ধরেন দুর্বল তো মানে স্কুলে যাইতে চায় না তারপরে একদিন জোর করে নিয়ে গেলাম ওরে তো স্কুলে গেলাম সকালবেলা তো দুপুরবেলা যখন আমরা আস্তে আসি মানে প্রতিদিন রাস্তা দিয়ে আসি তো হঠাৎ করে ও বলতেছে যে আমি চল আজকে মাঠের দিক দিয়ে যাই তো তা আমরা বললাম চল মাঠের দিক দিয়ে গেলে তো একটু তাড়াতাড়ি হইব চল আমরা মাঠের দিক দিয়ে যাই আজকে তো পরে গেলাম মাঠের দিক দিয়ে আসতে আসি তো যখন ওই আমরা যে জায়গায় ভয় পাইছিলাম ওই জায়গার পাঁচটা যখন ক্রস করে আসতেছিলাম আমরা তখন ও একটু মানে হঠাৎ করে মানে মাথা ঘুরে পড়ে জায়গা 
তো পরে আমরা ওরে মানে আমাদের মানে শ্বশন কাটটা আমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে না পরে যাক আমরা ধরাধরি কইরা চার পাঁচ জনে মিললা ওরে এই এতে বাড়ির কাছা কাছে নিয়ে গেলাম নিয়ে পুকুর পারে বসাই রেখা ওর মাথায় পানি ঢাললাম ঢাইল্লা তারপর ওর মোটামুটি জ্ঞান ফিরে এলাম পরে ওর বাড়িতে নিয়ে গেছি তো পরে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে মানে ও মানে চুপচাপ কারোর সাথে কথা বলে না মানে এই মানে একদম ইয়ে হয়ে গেছে আগের চেয়েও খারাপ হয়ে গেছে মানে শারীরিক দিক দিয়ে পরে ও যখন এরকম হয়েছে পরে পরে যাক ডাক্তার আইনে দেখাইছে ওই যে হাতে স্যালাইন লাগে রাখছে তো এদিন মানে বিকালবেলা আবার আমরা বেড়াতে যাব মানে আমার বাড়ির এক ফুপাত বোনের বাড়িতে তো পরে আমরা যখন বেড়াতে যাব আমি গেছি আমার আমার একটা ছোট বোন ছিল আর আমার ফুপু গেছে তো আমরা দুজনে মিলে গেছি চারজন আমার ফুপু আর হচ্ছে আমার ছোট বোন আর আমি আর মা তো আমরা চারজন গেছি বেড়াইতে তো পরে আমরা বেড়াইতে যখন গেছি তখন তো বাড়ির সমস্যা মানে কি আর জানি না পরে তখনকার যুগ ছিল কি মানে আমাদের বাড়ি থেকে আমার ফুপাত বোনের বাড়ি হচ্ছে দুই কিলোমিটার হবে দুই থেকে তিন কিলোমিটার হবে দূরে তো মানে আমরা যখন গেছি পরে আর মানে তখনকার যুগ ছিল ফোন নাই যে আমরা বাড়িতে খোঁজখবর নিয়ে মেয়ে এরকম কোনো কিছু নেই তো যাওয়ার সময় আবার মানে ওর সাথে দেখা করে গেছিলাম আমি আমরা যে ও বলছে যে আমার মানে পুকুরে মানে বলতেছে বা আমার মারেও বলতেছে যে পিসিমণি হয়তো তোমরা যাইতেছ বেড়াইতে হয়তো আমার তো আর আসে দেখব না তো আমার লেগে আশীর্বাদ করো এরকম কিছু ও মানে নিজে থেকেই বলতেছে তো আমার পিসি মা বলতেছে আরে না এইসব কথা বলো স্ক্যান এইগুলা মানে বলা ঠিক না আর তুই অসুস্থ সুস্থ হয়ে যাবি সমস্যা নেই তো আমরা এই কথা বললাম আমরা গেছি প্রবতমনের বাড়িতে পরে ওই দিন রাত্রে রইলাম তো পরে পরের দিন সকালবেলা আমার এক মামা গেছে ওই যে আমাদের প্রবত বনের বাড়িতে যা বলতেছে পিসি আমার মারে আর আমার পিসি মানে আমার ফুপু যা বলতেছে পিসি এমনি এমনি তো রূপালি মারা গেছে মানে ওর নাম রূপালি ছিল বলতেছে যে এমনি এমনি রূপালি মারা গেছে তো পরে মানে আমরা তো মানে অবাক হয়ে গেছি যে কালকে কথা বললে আসলাম আজকে মারা গেছে যাক সুস্থ অসুস্থ ছিল মারা গেছে পরে আমরা মামাই কথা বললে আবার কারা জানি মানে আরও ওই পাশের আত্মীয় স্বজন আছে ওদের বাড়িতে গেছে তখন তো ফোন ছিল না ওই মামা হাইটেই গেছে সকালবেলা তো মামা আবার ওই যে আরও আত্মীয় আছে ওই বাড়িতে গেছে পরে তখন আমরা একটা মানে আমার ওই যে ফুপাতমনের জামাই আবার একটা রিক্সা করে দিয়েছিলো তখনকারই মানে আমাদের ওইখানে তিন কিলোমিটার রাস্তা নিয়ে যাবে সত্তর থেকে আশি টাকার মতো তো পরে আমাদের একটা রিক্সা করে দিছে তো আমরা চারজন আমার বোন আর আমি মা আর ওই যে আমার ফুপু তো আমরা চারজন বাড়ির দিকে রওনা দিছি তো হঠাৎ করে ওদের বাড়ির থেকে একটু দূরে মানে যাওয়ার পরে মানে রাস্তার মোড়ে রিক্সা ঘুরতে যাবে হুট করে রিক্সা থেকে আমি আর আমার আমি ফুপুর কোলে ছিলাম আর আমার ছোট বোন ছিল আমার মায়ের কোলে তো আমি আর আমার ফুপু পরে জায়গায় রিক্সা থেকে মোড় ঘুরতে গেছে পরে জায়গা কিন্তু আমার ফুপু পড়ছে একদম রাস্তার মধ্যে রিক্সা থেকে ঘুরে মানে ঘুরে আর আমি পড়ছি অনেক দূরে হয়তো সাত থেকে আটটা দূরে অনেক দূরে পড়ছি মানে মানে এটা স্বাভাবিকভাবে এত দূরে যেয়ে পড়া মানে এটা অস্বাভাবিক তো পরে যখন এত দূরে যেয়ে পড়ছি তো পরে যাক সমস্যা নাই রিক্সাতে উঠা মানে আমরা ওখান থেকে উঠা রিক্সায় আবার উঠা আমার ফুপুর হাত কেটে গেছে মা পরে নাই মা রিক্সায় ছিল ফুপু পড়ছিল ফুপুর হাত কেটে গেছে আমার এমনি কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু আমি একটু ব্যথা হয়েছিলাম ওই যে পায়ের ইয়ার মধ্যে হাঁটুর মধ্যে এমনি আর কোনো সমস্যা হয়নি পরে যাক আমরা গেছি বাড়িতে যাই দেখি তো বাড়িতে অনেক মানুষজন মারা গেছে অনেক মানুষজন পরে আমরা তো যাই হোক যা হওয়ার হয়েছে তো দুপুরের পরে ওর মানে লাস্টটা শ্মশানে নেওয়া যাওয়া হয় তো শ্মশানে মানে আমার এই প্রথম ফার্স্ট মানে লাস্ট পুরানো দেখা মানে ওর লাস্টটাই আমি দেখছি পুরেতে তো ফার্স্ট টাইমে আমি ওর লাস্টটাই দেখছি মানে যখন লাস্টটা পুরেতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমরা গেছিলাম ওখানে অনেকজন মানুষ ছিল ওই দাদাও ছিল ওই যে দাদা ভয় দেখাইছিল ওই দাদাও ছিল তো পরে যখন আমরা এই লাস্ট পুরানো শেষ তখন ওই দাদা বলছিল আজকে হয়তো আমার ভুলের কারণে হয়তো মেয়েটার আজকে এই অবস্থা হয়েছে দাদা নিজেই বলছিল তখন দাদা এই কথা বললে অনেক কান্নাকাটিও করছে ওই শ্মশান ঘাটে তো পরে আমরা যে যার মতো বাড়িতে এসে পড়ি তো পরে যে যার মতো যখন বাড়িতে এসে পড়ি তখন মানে বাড়িতে তো একটু স্তব্ধ সবাই আর বাড়িটাও ঠান্ডা হয়ে গেছে একটা মেয়েই ছিল আমরা তো বাড়িতে মধ্যে মানে অনেক দুষ্ট সবাইরে চালাইতো মানে মানে হাসি খুশি সব সময় তো পরে অনেক ঠান্ডা হয়ে গেছে বাড়িটা স্তব্ধ হয়ে গেছে তো পরে আমরা যা কীভাবে চলতেছে কিছুদিন পরে আমি অসুস্থ হয়ে যাই হঠাৎ করে মানে আমারও একই অবস্থা বমি পাতলা ভেঙে সেম তো পরে এরকম যখন আমার হয়েছে তো পরে 
মানে মা আর বসে থাকে দেয় আমার মেয়ে মা ডাক্তারের কাছে না গিয়ে মায়ের একটা গুরুদেব ছিল ওই গুরুদেবের বাড়িতে আমার দিয়ে গেছে গুরুদেবের আশ্রমে তো নিয়ে যাওয়ার পরে বলতেছে যে এই যে গুরুদেবরে বলতেছে যে বাবা এরকম এরকম ঘটনা ও তো এরকমভাবে অসুস্থ হয়ে গেছে তো পরে গুরুদেব বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এক কাজ করি ওরা আমি দেখতেছি তো পরে গুরুদেবের রুমে নিয়ে গেল আমারে রুমে নিয়ে যাওয়ার পরে মানে এমনি আমার কোনো মানে ও যে মারা গেছে মানে এমনি আমার কোনো ক্ষতি করে নেই বা কোনো মানে আমার উপরে ক্ষতি মানে ক্ষতি হোক এরকম কোনো হয় নাই যেমন ধরেন আমার মানে মানে কয়েকদিন আমরা এরকম অনুভব করছি আমি যে আমি হাঁটলে মানে পাশে মনে কেউ হাঁটতেছে বা আমি কোথাও গেলে আমার দিকে কেউ ফলো করতেছে এরকম অনুভব করছিলাম তো পরে আমার যখন অসুস্থ হয়ে যায় মা যখন ওখানে নিয়ে যায় তখন গুরুদেব বলছিল মানে আমার দেখিয়া বলতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যাও আমি তোমার মার সাথে কথা বলতেছি তো মার সাথে কথা বলতেছে বলছে যে তুমি এক কাজ করো ওর তো মানে সঠিক টাইমে যদি এই সময় যদি না আনতা ওর অবস্থা খুব খারাপ হতো তো মানে ওরে চাইছিল ও নিয়ে যাওয়ার জন্য ওরে ওই যেদিন ও মারা গেছে ওই দিন আসার সময় নাকি তোমরা রিক্সার থেকে পড়ে গেছিলা ও ও পড়ছিল ওরে নিয়ে যাওয়ার জন্যই মানে ও চাইছিল কারণ ও আর ওই দুই ওরা দুজনেই তো সবসময় একসাথে থাকতো মানে ও মানে ওরে ছাড়া মানে যাইতে পারতেছিল না তখন মনে করেন এই মানে মা যখন এটা শুনছে তো বলছে যে বাবা এই তাহলে কি করা যায় তো মানে গুরুদেব বলছে যে এক কাজ কর আমি একটা তাবিজ দিতেছি ওর সাথে রাখতে বলবে তো পরে একটা তাবিজ দিল তো পরে এটা আমার তাবিজটা আমার সাথে রাখিয়ে দিল পরে আমি মোটামুটি কয়েকদিন স্বাভাবিক ছিলাম ভালো ছিলাম কোনো সমস্যা নেই হঠাৎ করে একদিন আমি তাবিজটা হারাই ফেলি পুকুরের মধ্যে গোসল করতে গেছিলাম তখন আমি তাবিজটা হারাই ফেলি তারপরে ওই দিন রাত্রেবেলা আমি যখন মানে আমাদের ঘর ঘর থেকে ওয়াশরুম একটু দূরে মানে বাথরুম একটু গ্রামের ঘর তো তাও আবার অনেক আগের তো একটু দূরে তো আমি রাত্রেবেলা প্রচুর চাপ দোষে পরে আমি মারা বললাম যে মা আমি এরকম এরকম তো মা বললো যে তুই এক কাজ কর আমি উঠানা দাঁড়াই তুই যা তো পরে আমি গেলাম মা উঠানা দাঁড়াই ছিল তো পরে আমি যখন ওয়াশরুম থেকে বাইরে মু মানে আমি একটু ডান দিয়ে ঘুরে তাকাইছি সরি বাম দিয়ে একটু ঘুরে তাকাইছি তাকাই দেখি মানে মানে ও আর সামনে দাঁড়ায় আসে মানে মানে ও যখন সামনে দাঁড়ায় রয়েছে আমি তো মানে তেমন একটা ভয় পাই নাই মানে মানে আমি ওর দিকে তাকাই রয়েছি কয়ে মানে ও আমার বলতেছে যে কদিন পরে তো আমার এমনি একবারে ভুলে যায় বেতর সবাই তো পরে মানে ও যখন এই কথাটা বলছে আমার খুব কষ্ট লাগছে মানে অনেক খারাপ লাগছে আমার তখন আমি মানে মানে এই কথা বললে ও যখন যাইতেছে আমি ওর নাম ধরে চিৎকার করি তো মা তখন তো উঠানে ছিল মা মানে জুড়ে মানে দৌড়ে আসে আসে বলে কী হয়েছে আমি বলছি এরকম এরকম করে না তো পরে মা আমার হাতে দেখে তাবিজটা নেই তাবিজটা যখন নাই পরে ও পরে মানে আবার পরের দিন আবার আমার গুরুদেবের কাছে নিয়ে যায় তো পরের দিন আবার আমার গুরুদেব একটা তাবিজ দেয় পরে যখন ওরে বল মানে গুরুদেব বলতেছে যে ও তো ও যে মারা গেছে এক সপ্তাহ মানে এক সপ্তাহ বা পনেরো দিন এরকম হয়েছে তো বলছে ওর একটা শেষ কাজ করে দিও ওর একটা যদি শেষ কাজ করে দেয় তাহলে মনে করো মোটামুটি ও একটু শান্তিতে থাকবে তো পরে কিছুদিন পরে ও মানে মাস আমাদের তো এক মাসে একটা অনুষ্ঠান করা হয় তো এক মাস পরে এর একটা ওর একটা ছোট্ট করে একটা কাজ করা হয় মানে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের মতো একটা ছোট একটা কাজ করা হয় তো পরে মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে যায় মানে এরপরে আর মানে এরকম কোনো ঘটনা ঘটে নাই বা ও মানে কারোর ডিস্টার্ব করছে বা কোনো কিছু ঝামেলা এরকম কোনো ঘটনা ঘটে নেই এটা ছিল আমার প্রথম ঘটনা দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে আমার মামার থেকে শোনা আমাদের গ্রামের বাড়িতে তো আমার মা মানে আমাদের বর্ষাকালে মানে মাছ ধরতে যাওয়া হচ্ছে আমাদের মানে আমাদের পেশাই হচ্ছে মাছ ধরা তো আমার মামা বাবা সবাই মাছ ধরে তো বর্ষাকাল হইলে ওই যে খালের মধ্যে আমাদের খাল পাশের একটা খাল আসছে বাড়ির পাশে তো ওই খালের মধ্যে আমাদের ওদিকে ভেল বলে যেটা মাচা বানে ওই মাছ ধরা হয় তো পরে ওখান থেকে মোটামুটি মাছ ধরা হয় মানে সব সময় বর্ষাকালে সব সময় মাছ ধরা হয় ওখান থেকে তো পরে যদি ধরেন দাদু যদি মামার বাবা যদি দিনের বেলা ধরতো তো মামা ধরতো রাত্রে আর মামার বাবা যদি রাত্রে ধরতো মামা ধরতো দিনের বেলা এরকম তো পরে দুই মানে দুজনে এরকম মিলে জেলা ধরতো পরে একদিন রাত্রেবেলা মামা মাছ ধরতে গেছে তো মামা যখন মাছ ধরতে গেছে মামা আবার বিয়ে করছিলো তখন তো মামার আবার একটা ছেলে ছিল তো মামা 
যখন মাছ ধরতে গেছে রাত্রেবেলা তো হঠাৎ করে একদিন মানে হঠাৎ করে ধরেন আনুমানিক রাত বারোটা থেকে একটা মানে এরকম সময় মামা মাছ ধরতেছে হঠাৎ করে মানে মানে খালের পাশে আমাদের ধান খেত ধান খেত পার হয়ে মানে ওই যে রাস্তা রাস্তার পাশ থেকে ওনার ওয়াইফ ডাকতেছে এরকম মানে উনি অনুভব করছে যে ওনার ওয়াইফ ডাকতেছে বলতেছে বাড়ির যাওয়ার জন্য এত রাত্রে মাছ ধরা লাগবে না এরকম করে বইলা তো বলতেছে যে বাড়ির যাওয়ার জন্য তো উনি বলতেছে এত রাত্রে তো এখানে আসার কথা না তো উনি বলছে ঠিক আছে তুমি যাও আমি আসতেছি তো মানে এরকম পরে এরকম কিছুক্ষণের মধ্যে আর মানে কোনো শব্দ নেই তো এর মধ্যে মামা আবার একটা বড় ধরনের মাছ পাইছে যেমন বড় ধরনের মাছ কী মাছ এটা আমি মানে আমার বলা নেই বলছে যে একটা মাছ বড় ধরনের একটা মাছ পাইছি আমি খাঁচির মধ্যে রাখছি তো পরে যখন উনি খাঁচির মধ্যে রাখছে তো পরে মাছ ধরতেছে মাছ ধরতেছে তো হঠাৎ করে উনি শুনতে পাইল মানে ওই ওই রাস্তা থেকে মানে বিলে দিয়ে বিলে তো মানে ক্ষেতের মধ্যে তো তখন পানি ছিল তো ওই পানির মানে পানির মধ্যে একটা হাঁস নামছে হাঁস নামা এদিকে আসতেছে মামার দিকে আসতেছে তো উনি মানে বল ভাবল যে রাত্রেবেলা হাঁস থাকতেই পারে স্বাভাবিক তারপরে উনি যখন মানে একটু ফলো করল মানে ডাকতে ডাকতে আস্তে আস্তে তো উনি একটু ফলো করছে আবার যে দেখি একটু উপরে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে হাঁসটা মানে অনেক বড় মানে হাঁসের থেকে অনেক বড় অস্বাভাবিক তো পরে উনি বলে যে এটা তো স্বাভাবিক কিছু না উনি বুঝতে পারছে যে এটা অস্বাভাবিক অনেক কিছু পরে যখন উনি দেখতেছে এটা হাঁস মানে এদিকে আসতে আসে পানি ডেরা মনে করেন যে পানি দিয়ে আসতে আসে ওই পানি পুরা সাগরের মতো ঢেউ মানে এরকমভাবে আসতে আসে ঝড়ের মতো তো আইসা কী করছে ওই মামার যে খাঁচি ওই খাঁচির পাশে আইসা দাঁড়াইছে তো মামা চুপচাপ শুধু দেখতে আসে যে ঘটনাটা কী হইতেছে আমি একটু দেখব তো পরে দেখলো ও মানে হঠাৎ করেই মানে বিড়ালের আকার ধরে ওই পানির ওই যে মামা যেখানে মাছার উপর আছে ওই নিচে আবার একটা বাস দেওয়া আছে পুলের মতো মানে সাকুর মতো এই পার থেকে মানে মামার কাছ থেকে ওই পারে যাওয়া যায় ওইটার মধ্যে উঠা বিড়ালের মতো বসে রয়েছে ওই সাকুর মধ্যে উঠা বিড়ালের মতো বসে রয়েছে তো ও মামা একটু মানে দেখতেছে যে ব্যাপারটা কী হইতেছে মামা কিন্তু একটু সাহসী ছিল মানে ভয় পায় না তো পরে ব্যাপারটা দেখতেছে যে ব্যাপারটা কী হইতেছে একটু দেখি তো পরে যেমন বিড়ালের মতো হয়েছে তো পরে ও আচ্ছা তুমি আসছো আচ্ছা ঠিক আছে আসো সমস্যা নাই আমি ভয় পাই না তুমি আমার ভয় দেখাইলো কোনো কিছু লাভ হবে না মামা আবার ওরা এই কথা বলছে ক তুমি ভয় পাও না তুমি ভয় পাইবা আবার এখান থেকে দৌড়াই দৌড়াইও পালাইবে মানে মামার নাকি এই কথা বলছে মানে কণ্ঠে মানে একদম অস্বাভাবিক একটা কণ্ঠ এরকম ছিল তো পরে এটা মানে বিড়াল থেকে কুকুর হয় কিছুক্ষণ কুকুর থেকে ওই যে মাথা কাটা ঘোরার মতো হয় তারপরে হচ্ছে ওই যে হাঁস হয় মানে মানে কিছুক্ষণের মধ্যে মধ্যে চেঞ্জ হয় এটা যখন এরকম হচ্ছে তখন তখন উনি মানে তেমন ভয় পায় নাই তো একটু নার্ভাস ছিল তেমন ভয় পায় নাই তো পরে উনি দেখলো কি মানে উনার বলতেছে যে তোমার খাঁচির মধ্যে যে মাছটা আছে ওইটা দিয়ে দাও আমি চলে যাবো কয় না এটা আমি এটা আমি আমার নিজের খাওয়ার জন্য নিব আমি এটা পাইছি মানে এত বড় মাছ কোনো দিন পাই নাই আজকে পাইছি এটা আমি আমি বাড়িতে নিব নিজে খাওয়ার জন্য কয় না এটা আমার দিয়ে দাও তাহলে কোনো সমস্যা হবে না আমি আমার মতো করে চলে যাবো তো উনি বলতেছে কয় না আমি দেব না তুমি যদি পারো নিয়ে যাও আমার থেকে তো ও কি করছে হঠাৎ করে একটু মানে ধরেন একটু মানুষের আকৃতির মতো হইয়া এটা মানে একটা লম্বা একটা হাত হইয়া মানে ইয়াতে গেছে মানে ওই খাঁচির মধ্যে হাত দিছে যখন হাত দিছে এটা কি করছে মামা কি করছে তখন ওরা ধাক্কা মেরা মানে ইয়ার থেকে সরাই দিছে খাঁচির সামনের থেকে সরাই দিছে তারপরে ও তো ছিটকে মানে একটু সরে গিয়েছে কেউ সরে যাওয়ার পরে মামা বললো যে তুমি এটা নিতে পারবো না তুমি আরও যদি ইয়াও করো নিতে পারবো না তুমি জানো আমার কাছে কি আছে তোমারা কিন্তু আমি এক সেকেন্ডের মধ্যে এখান থেকে সরাই দিতে পারি কী আছে তোর কাছে আমার কাছে আগুন আছে অনেক কিছু আছে মানে আমার কাছে গুটি আছে অনেক কিছু আছে তো বলছে কো আমি এসব ভয় পাই না কো ভয় পাও না এই কথা বলাতে মামা কি করছে ওই যে ম্যাস ম্যাস দিয়ে ওই যে আগুন ধরাইছে মানে ওই যে বাতি ধরাইছে বোম্বা ওই যে বাতি ছিল বোম্বা বাতি এরকম ওই বাতি ধরাইছে বাতি ধরানে ওইটা একটু দূরে সরে গেছে দূরে সরে যাইয়া বলতেছে কো তুমি কতক্ষণ দেখি এটারে মাস্টারে ধরে রাখতে পারো তো হঠাৎ করে মানে এরকম মানে এই জায়গাটার মধ্যে এমন একটা ঝড়ের মতো একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে মানে প্রচুর জ্বর ঝড়টা মানে অনেক ঝড় মানে বাতি নিবে গেছে তো মামা তো তখন মানে তখন একটু ভয় পাইছে যে এখন হয়তো একটু খারাপ ওর তো রাগাই দিছি ও হয়তো আমার সাথে এখন খারাপ কিছু করব মানে ওর টার্গেট হচ্ছে কি ও মাছটা নিব আর মামার টার্গেট হচ্ছে আমি মাছ দেবো না তো আচ্ছা ঠিক আছে দিব না যেহেতু মামাও কি করছে 
মাছ দিব না ও মাছ নিয়ে যাইব এরকম একটা পর্যায়ে এরকম চলতেছে তো হঠাৎ করে কি করছে মামায় একটা বটি ছিল এখানে মানে এটা নিয়ে মাস্টারে মানে প্রথমে ধরছে মাস্টার ধইরা মাস্টার মাথাটা কাটছে মানে ওই জাতি কাইটটা পরে এটারে মানে একটা বস্তার মধ্যে বাঁধ দিয়ে মামার পাশে রাখিয়া ওই বটিটা নিয়ে বসে আছে কয় এবার আয় দেখি তুই কেমনে নিয়ে যাবি আমার থেকে মাছ তখন মামা যখন এই কথা বলছে ও মানে মানে অনেক ঘোরাঘুরি কথা আছে মামার থেকে মাছটা নেওয়ার জন্য কিন্তু ওই মামার কাছে আগাইতে পারতেছে না মামার কাছে বটি আছে এগুলো আছে এই জন্য আগাইতে পারতেছে না পরে যাক এরকম করতে করতে সকাল হয়েছে তো সকাল হয়তো মামা এই বাড়িতে গেছে মামা তো বাড়িতে যাওয়ার পর মামার প্রচুর জ্বর তো পরে প্রচুর যখন জ্বর হচ্ছে মামার বাবা আবার কবিরাজ ছিল মামার বাবা যখন আবার কবিরাজ ছিল পরে ওর যখন জ্বর আসছে মামা যখন জ্বর আসছে তো ওই যে দাদা ওনার আবার জিজ্ঞাসা করছে যে কী হয়েছিল সব মানে ওখানে তো পরে এরকম মামা বলছে এরকম এরকম ঘটনা এসছে আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমি দেখতেছি সমস্যা নেই কয় সামনে মঙ্গলবারে আমি এটা ব্যবস্থা করতেছি তো পরে উনি মানে মাস্টার যখন মানে সকালবেলা নিয়ে আসছে ওইটা রান্না বান্না করছে তো দুপুরবেলা মামা খাইতে বইছে তো খাইতে বইসা দেখে মানে মাস্টার যখন রান্না করছে মাস্টার থেকে বাজে একদম মানে একদম বিশ্রি একটা গন্ধ হয়ে গেছে মানে মাছটা উনি মানে কেউ খাওয়ার উপযুক্ত না এ এমন অবস্থা আছে মাছের মানে রান্না রান্না করার পরে তো পরে মাছটা মামা যখন ফালাই দিতে গেছে ওদের বাড়ির পাশে একটা পুকুর ওই পারে দেখতেছে দুপুরবেলা তো ওই পারে দেখতেছে একটা মহিলা ধারায় ধারে হাসতেছে আর বলতেছে তুমি না মাছটা খেতে চাইছিলা দেখছো তুমি মাছ খাইতে পারো নাই তুমি ও খাও নাই আমারও দাও নাই মাছটা কী লাভ হইল তোমার পরে ওই দিন রাত্রে মামা খুব অসুস্থ হয়ে যায় প্রচুর মামা আবার এই দুপুরের ঘটনাটা দাদার দাদার কাছে বলে নেই তো পরে দাদু তো মনে করেন সামনের মানে শনিবার বা মঙ্গলবারের অপেক্ষায় আসে যে ওনারে যার বুক করাইব এরকম কিছু পরে যাক শনিবারের দিন আসছে ওনারে যার বুক করাইছে করে মোটামুটি ওনারে সুস্থ করে তুলছে পরে এরপর থেকে আর কোনো কিছু এরকম ঝামেলা হয় নাই তো পরে এখন হচ্ছে আমার তৃতীয় তৃতীয় ঘটনা যেটা আমার সাথে ছোট্ট একটা ঘটনা আমার সাথে ঘটে যাওয়া প্লাস হচ্ছে আমার মামা মানে ছোটো একটা মামা তো ভাই নিয়ে তখন আমরা মোটামুটি ছোটো ছিলাম আমি তো যখন আমার মামা বিয়ে করে মামার বিয়ে করার পরে প্রথম সন্তানটা মারা যায় পরে দ্বিতীয় সন্তানটা হয়েছে ওইটা মানে হওয়ার একদিনের মাথায় মারা যায় প্রথম সন্তানটা পরের দিন মানে পরের যখন সন্তানটা হয়েছে ওইটাও আপনার প্রথম মানে একদিনের মাথায় মারা যায় যখন রাত্রেবেলা ডেলিভারি হয়েছে সকালবেলা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে ওই আস্তে আস্তে নয়টা দশটা পাচ্ছে মানে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় মারা গেছে তো ওখান থেকে নিয়ে আস্তে আস্তে নয়টা দশটা পাচ্ছে তো এর মধ্যে বাড়িতে তো কান্নাকাটি সবাই মামা মামি বেশি কান্নাকাটি করতে আসে যে আমার বাবুটা হয়েছে মারা গেছে সে মামাও একটু কান্নাকাটি করছে তো মোটামুটি বাড়িতে অনেক মানুষজন তো হঠাৎ মানে এর মধ্যে ওইজন ছোটো বাচ্চা ওরে মানে তো আমরা তো যখন ছোটো বাচ্চাদের মানে শ্মশানে নিয়ে যা মানে পুরাই না মাটি চাপা দেওয়া হয় মানে যেটা কবর বলে মাটি চাপা দেওয়া হয় তো মানে ওই কবরটা ঘোরার জন্য কেউ যাইতেছে না ভয় মানে যখন কেউ যাইতেছে না পরে আমি আর আমার মামার মা মানে আমার দিদিমা আমরা দুজনে যাই দুজনে গিয়া কবরটা খুঁড়ে আসি খুঁড়ে আসিয়া পরে ওই ছেলেটারে বাবুটার ছেলে বাবু হয়েছিল ওই বাবুটার নিয়ে গোসল টুসল করে পরে আমরা ওই শ্মশানে মানে শ্মশান ঘাটে নিয়ে পরে মাটি চাপা দিই পরে যখন আমরা আমি যখন বাড়িতে এসে পরে আমরা মানে আমি এত মানে আমার কেমন জানি লাগতেছে অনেক ভয় মানে দিনের বেলায় পরে মানে বিকালবেলা বিকাল হয়ে গেছে আমার ওরা মাটি দেয়া আসতে আসতে পরে মানে অনেক ভয় লাগতেছে আমার মানে মানে মনে হইতেছে আমি কুলে করে নিছিলাম তো মনে হইতেছে যে আমার কুলে ও এখনও আসছে এরকম লাগতেছে অনুভব করতেছি আমি পরে মানে সন্ধ্যার পরে তো গ্রামের বাড়ি তখন আমাদের বিদ্যুৎও ছিল না গ্রামের বাড়ি সবাই মানে সবাই ঘুমে যায় সাতটা আটটার মধ্যেই ঘুমে যায় তো পরে যখন মানে আমরা যদি মানে আমি যদি একটু মানে বাইর হইতাম তখন মনে হতো যে বাবুটা আমার সামনে হাঁটতেছে মানে শুয়ার হয়েছে খেলা করতেছে এরকম মানে অনেক মানে ভয় লাগতেছে আমার প্রচুর পরিমাণে ভয় লাগতেছে তো পরে ধরেন আমরা যখন এরকম হইতেছে তখন আমি মারে মার কাছে ব্যাপারটা শেয়ার করি যে মা এরকম এরকম আমার তো এরকম হইতেছে কি করা যায় তো মা বললো যে ওই তুই এটা এটা কোনো কিছু না সমস্যা নাই তুই ভয় পাইস না 
সাপ্তাহানিক দেখতেছি এরকম মানে কোথাও গেলে মানে একা থাকলে মনে হয় যে কে ওই ছেলেটা আমার সামনে খেলা করতেছে মানে ওরা আমি কুলে নিয়ে রাখছি এরকম মানে আমার অনুভব হইতেছে যখন তারপরে যখন এরকম ভয়ঙ্কর মানে পরিস্থিতিতে গেছে পরে ওই যে আমার পাশের বাড়ি যে মামা ছিল মামার বাবা দা ইয়া কবিরাজ ওনার কাছে আমার নিয়ে যাওয়া হয় তারপরে উনি যার ফুক করে আমার তাবিজ দেয় পরে মোটামুটি আমি সুস্থ হয়ে যাই এর মধ্যে আর কোনো ঝামেলা হয়নি আরেকটা ঘটনা হচ্ছে চতুর্থ ঘটনা এটা হচ্ছে আমার এক খালা মানে আমার মাসির নিয়া আমরা এটা তখন আমরা কত দুই হাজার চার বা পাঁচের মধ্যে তখন ওনার মানে বিয়ে হয় মানে মাসি অনেক সুন্দর ছিল ওনার বিয়ে হয় বিয়ে হওয়ার কিছুদিন পরে উনি মানে অনেক এলোমেলো হয়ে যায় উল্টা পাল্টা উল্টা পাল্টা কাজ করে যেমন যদি বাজার থেকে মাছ আনে ওই মাছ মনে করেন লুকাই ফেলে মানে কোথায় রাখে মানে কেউ খুঁজে পায় না তারপরে রান্না করতে যায় না মানে আগুন দেখলে ভয় পায় এরকম অনেক অস্বাভাবিক কাজ মানে উনি করতেছে তারপরে মানে মাসির জামাই মানে আমরা যেটা মানে খালু উনি মানে ফোন দিয়ে আমাদের এই বলতেছে যে এরকম এরকম ঘটনা আপনাদের মেয়ে এসে নিয়ে যান মানে আমার মামারে বলতেছে তো মামা বলল কি আচ্ছা ঠিক আছে এরকম যেহেতু ঘটনা আমরা এখানে নিয়ে আসি পরে এরকম যখন মানে এরকম ঘটনা হওয়ার পরে তো পরে মামাই গিয়ে নিয়ে আসলো মাসিরে তো আনার পরে মোটামুটি এখানে কিছুদিন ভালো ছিল কিছুদিন পরে থেকে মানে খুব খারাপ অবস্থা খারাপ অবস্থা বলতে উনি মানে দুপুরবেলা হাইটা ওই যে শ্মশানঘাটের জায়গা এদিক সেদিক জায়গা চুল ছাইরা মানে কি একটা অবস্থা মানে পাগলের মতো তো পরে উনারা যখন এই কবিরাজ দেখানো হয় তখন কবিরাজ বলল যে একটা ইয়ে হয়েছে মানে ওরে ওরে একটা ছেলে পছন্দ করত মুসলিম ছেলে পছন্দ করত ওই ছেলে একটা তাবিজ করছে ওরে মানে একটা জিনের মাধ্যমে ওরা একটা তাবিজ করছে তাবিজ করা দেয় ও এই অবস্থা করতেছে পরে মানে অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক কাজ যে যত আছে সব করতেছে উনি তারপরে যখন এসব করতেছে পরে ওনার এই মোটামুটি যার ফুক করে সুস্থ করে সুস্থ করছে করার পরে কিছুদিন ওনারা এখানে রাখিয়া দেয় যে মানে উনি থাকুক এখানে এখন দেওয়া যাবে মোটামুটি পুরোপুরি সুস্থ হইলে ওনারা পাঠাবো এখান থেকে তো যা এখানে রয়ে গেছে যাক সমস্যা নাই পনেরো থেকে বিশ দিন পরে আবার মানে সেই সমস্যা আগের মতো মানে এখন আরও বেশি তো মানে এখন ঘটনা হয়েছে এখন যে ঘটনা হয়েছে ও মানে কারোরই চিনতে পারতেছে না আমাদের কারোর বাড়ির মধ্যে কারোরই চিনতে পারতেছে ও মানে যারে পাইতেছে তারা মারতেছে মানে হাতের কাছে পাইলে মারতেছে মানে সবাই একটু আতঙ্কে আসে ওনারা নিয়ে তো পরে যখন এরকম ঘটনা হয় পরে ওনারা পরে আবার ফের কবিরাজের কাছে নেওয়া যাওয়া হয় কবিরাজের কাছে যখন নেওয়া যাওয়া হয় তখন উনি বলছে যে ওই ছেলেটা আবার ওরে সেম কাজটাই করছে তো পরে যখন এই কাজ এটা বলছে তো সবাই বলতেছে ওই ছেলেটার এখানে আর ছেলেটা কী চায় আমরা জানতে চাই তো পরে ছেলে আসতে চায় না পরে ছেলের মা বাবারে নিয়ে আসে পরে বলছে যে এরকম এরকম মানে ওর তো বিয়ে হয়ে গেছে তুমি যদি এই কাজটা করো অত সংসার করতে পারবো না আর মানে আমাদের মধ্যে তো বিয়ে একবার হয় আর মানে ছেলেটা কোনো রকমে মানতে নারাজ যে ও কি মানে ও কোনো কিছুতে ওরা ছাড়বো না ওরে ও নিয়েই ছাড়বো তারপরে গ্রামের একটা মোটামুটি শালিশ বসছে বৈশা ওরে মোটে এটা সমাধান কইরা ছেলেটার ছেলের মতো বিদায় করে দিচ্ছে আর ও ওরে যার ফুক কইরা আবার আগের মতো সুস্থ করছে তো সুস্থ করার পরে কিছুদিন পরে ওই মাসির একটা বাচ্চা হয় ছেলেবাবু হয় কিন্তু মানে ওই আবার ইয়া করার পরে যখন ওই জিনের মা যেই জিনের মাধ্যমে ইয়া করা হয় তাবিজ করা হয় এই জিনটা আবার বলছে আমি যাব কিন্তু ওর একটা ক্ষতি করে যাব ওর যখন প্রথম বাচ্চাটা হবে ওর প্রথম বাচ্চাটা একটু প্রতিবন্ধী টাইপের হবে মানে কথা বলতে পারবো না ঠিকঠাক মতো এরকম কিছু তারপর ঠিকই মানে এরকম হয়েছে তো কবিরাজ বলছে আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই আচ্ছা তুই যেহেতু যাইতে চাস তুই যা সমস্যা নেই ঠিক আছে যা পরে কবিরাজ ওনার সাথে মানে অনেক ইয়ে হয়েছে ওর ছাড়ার জন্য 
পরে ছাড়ছে তো ছাড়ার পরে বছর দুই বছর পরে একটা বাচ্চা হয় ছেলে বাচ্চা হয় ঠিক ছেলে বাচ্চাটা ঠিকই এরকম মানে এখন এখনও কথা বলতে পারে না মানে স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক মানুষের মানে এমনি ব্যবহার সব কিছু ভালো কিন্তু কথা স্পষ্ট বলতে পারে না এই ছিল আমার চতুর্থ ঘটনা অনেক অনেক ধন্যবাদ মাধবকে এবং আমরা কিন্তু মাধবের কাছ থেকে চার চারটা একেবারে নন স্টপ ভৌতিক ঘটনা শুনে নিয়েছি আজকে যারা এই মুহূর্তে আমার এই শোটা দেখছেন বা শুনছেন তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই আপনারা শুনছেন জাগো এফ এম জাগো এফ এম কেন এই কথাটা রিপিট করছি অনেকেই আছেন যে একটা রেডিও শো শোনেন যদি আপনাকে বলা হয় হঠাৎ করে দেখা হলো আপনি কি শোনেন আমি তো রেডিওতে একটা শো শুনি ওই যে ভূত নিয়ে অনুষ্ঠানটা হয় কোথায় শোনেন এবারে বলতে পারে না তখন আমরা আসলে যারা রেডিও নিয়ে কাজ করি যারা রেডিওর মানুষ তখন আমাদের মনে হয় যে এটা তো খুবই কষ্টের ব্যাপার কষ্ট করে একটা রেডিওতে শো করলাম স্টেশনটার নামটাই বলতে পারলো না আপনি শুনতেছেন জাগো এফ এম এরপর আসে অনুষ্ঠানের নাম নিয়ে ধরেন আপনি শুনতেছেন ভূত স্টুডিও কিন্তু আপনি হয়তো দুই হাজার নয় দশ এগারোর সময় আপনি আমার অন্য একটা শো শুনছেন বা অন্য কোনো রেডিও স্টেশনের অন্য কোনো ভৌতিক শো শুনছেন দুই হাজার চব্বিশ সালের আপনি যখন শো শুনতেছেন তখনও আপনার যদি জিজ্ঞেস করা হয় ভাই আপনি কোন শোনটা শোনেন রেডিওতে তো ভাই এই শোটা আমি দীর্ঘ অনেক বছর ধরে শুনতেছি এবং আমি এইটা শুনি অমুক রেডিও স্টেশনে দেখা গেলো আপনি অন্য একটা ভুল রেডিও স্টেশনের নাম বলতেছেন এবং খুব কনফিডেন্টলি বলতেছেন তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা এই জন্য যারা রেডিওতে কাজ করি তারা বারবার করে অনুষ্ঠানের ফাঁকে বারবার করে বলার চেষ্টা করি যে ইউ আর লিসনিং জাগো এফ এম অথবা আমরা বলে দিই যে আপনি শুনছেন ভূত স্টুডিও জাগো এফ এম অনুষ্ঠানটা বৃহস্পতিবার রাতেই হয় এটা অন্য কোনো দিন হয় না এবং এটা যে শোটা করে সে হোস্টের নাম হচ্ছে উদয় এবং সেটা হচ্ছে আমি তা আমি আপনার খুবই কাছের একজন বন্ধু হইতে চাই এখন আপনি যদি আমার বন্ধু ভাবেন তাহলে বাকিটা সময় আমার পাশে রাখেন এখন কথা হচ্ছে আমার ভিডিওটা শেয়ার করতে বলছিলাম অনেকেই শেয়ার করছেন অনেকে করেন নাই যারা করেন নাই তাদেরকে বলি শেয়ারটা করে দেন আর এই যে ভূত স্টুডিও এটা যে চালাচ্ছি এই শোটা এতদিন ধরে চলতে পারতো না যদি আপনারা এটাকে সাপোর্ট দিতেন আপনাকে এটাকে এত ভালোবাসতেন তা আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে আপনারা আমার এই ছোট্ট অনুষ্ঠান ভৌতিক অনুষ্ঠান ভূত স্টুডিওতে আসেন গল্প বলেন আবার শোনেন অনুষ্ঠানটা দেখেন এই জন্য প্রত্যেকের কাছে আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা আর এখন আমাদের যে মাধব তার কাছে আজকের অনুষ্ঠানের শেষ ঘটনাটা আমরা শুনব মাধব পরের ঘটনাটা শুনি পরের ঘটনা হচ্ছে আমার এক ফুপাত বোন নিয়ে ফুপাত বোন মানে আমাদের পাশের বাড়ির একটা দাদি মারা যায় দাদি মারা যাওয়ার পরে দাদির তো শেষ কাজ করার পরে শ্মশান ঘাটের শেষ কাজ করার পরে আমরা বাড়িতে এসে পড়ি মোটামুটি স্বাভাবিক চলতেছে কিছুদিন পরে একটা মানে আমার যে ফুপাত বোন উনি খালের মধ্যে ওই যে শামুক কুড়াতে যায় খাল মানে আমাদের বাড়ির পাশে একটা খাল আছে ওই খালের মধ্যে শামুক কুড়াতে যায় দুপুরবেলা তখন মানে মানে ভাবলো যে শামুক কুড়াই আসা একবারে গোসল করে বাড়িতে আসা পড়ে পরে যখন যায় উনি তো মানে উনি শামুক কুড়াতে কুড়াতে হাতে কাদা পায়েও কাদা মানে হঠাৎ করে চুল মানে ওনার মাথা থেকে সরে যায় মানে খুলে যায় চুলের বাঁধন ছিল তো চুল খুলে যায় দুপুরবেলা তো পরে এই অবস্থায় উনি বাড়িতে আসে তো এই অবস্থায় যখন উনি বাড়িতে আসে শামুক টামুক নিয়ে সব কিছু নিয়ে বাড়িতে আসে তো পরে মানে ওনার চেহারাটা একদম ভয়ঙ্কর ছিল মানে এরকম ওনার দিকে তাকানো যেত স্যার এরকম ভয়ঙ্কর ছিল ওনার চেহারাটা যখন ওনার চেহারাটা এরকম ভয়ঙ্কর ছিল মানে কেউ ওনার সাথে কথা বলতে ছিল ও পরে উনি ওনার মতো করে পুকুরে নামে পুকুরে নামার পরে মানে উনি আর ওই পুকুর থেকে উঠতেছে এই দুপুর গিয়ে বিকাল হইলো বিকাল গিয়ে সন্ধ্যা হয়েছে প্রায় রাতের সাতটা আটটা বাজে হয়েছে তারপরেও উনি ওই পুকুর থেকে উঠতেছে এই পুকুরে নামছে মানে সারা পুকুর উনি এই পাশ থেকে ওই পাশ যাইতেছে ওই পাশ থেকে ওই পাশ মানে সবাই তো গ্রামের সবাই যখন এরকম ঘটনা শুনছে সবাই পুকুরের পারে চতুর্দিকে মানে গিয়েরা মানে দেখতেছে ওনারা যখন এরকম হয়েছে তো পরে আমরা ওনারা কোনো রকমই উঠে দিতে পারতেছে পরে ওনার শাশুড়ি গিয়ে ওনার হাতটা ধরে ধরে যে তুমি আসো বাসায় আসো সবাই খারাপ ভাবতে আসো আর তোমার এই এই তুমি একটা বউ মানুষ বাড়ির বউ তুমি এইসব কাজ করা ঠিক না পুকুরে নামে রয়েছো কেন মানে ওনার দিকে এত ভয়ঙ্কর মানে দৃষ্টিতে তাকাইছে চোখগুলো এত বড় বড় করা মানে উনি মানে অনেক ভয় পেয়েছে তো উনি সাথে সাথে উঠে এসে বসছে তো ওনার আবার একটা ছেলে একটা মেয়ে আসে ওই মেয়েটা আবার বড় ওই মেয়েটা আবার ওনার আনতে গেছে ওই মেয়েটারে মানে এক থাপড় দিয়ে মানে অনেক দূরে পালা দিচ্ছে মানে থাপড়ের সাথে ওই পানির মধ্যেই অনেক দূরে পড়ে গেছে তো পরে যখন এরকম ঘটনা হইতেছে 
তো তো সবাই মানে একটু মানে তখন বুঝতে পারছে যে এরকম একটা ঘটনা হয়েছে যে একটু কবিরা জানার দরকার যখন কবিরা জানে রাত্রেবেলায় কবিরা জানছে আই না ওই কবিরাজ কিছু মানে ওই ওই যখন ওই পুকুরে নামে রয়েছে তো ওই মানে এই পুকুরের চার কোনা বন্ধ করে ওনারা উঠাই আনছে পুকুরকে পুকুরতে পারে উঠে আনছে রাত্রেবেলা প্রায় দশটা সাড়ে দশটা বাজে তখন মানে পুরো বাড়িতে মানে পুরো গ্রামের মানুষ এসে বসছে মানে এত মানুষজন হয়েছে ভিড় প্রচুর তো পরে ওনারা ঝার ফুক করে যাচ্ছে মানে বলতেছে কি চাষ তুই কেন আসছিস তো বলছে আমি দুপুরবেলা এখানে বসে আছিলাম ও কি করছে আমার উপর দিয়ে হাইটে গেছে আমার উপর দিয়ে হাইটে গেছে এখন আমি ওরা ছাড়বো না ওরা যা কিছু করা লাগে আমি করবো তুমি যত চেষ্টা করো কবি দাদা বলতে তুমি যত চেষ্টা করো এটা মানে ওর থেকে আমার ছাড়তে পারবো না তুই কী চাস তুই যা যা চাস তা দিন কিন্তু ওরা ছেড়ে দিন কয় না আমি ছাড়বো না তো এই দিন রাত্রে আর ছাড় মানে কবিরাজের সাথে ইয়া মানে মিলে নেই ছাড়া ছাড়ি মানে পরে কবিরাজ বলছে যে আচ্ছা ঠিক আছে এই অবস্থায় ওরে আজকে রাতটা আটকে রাখো কালকে আমি এটা দেখতেছি কী করা যায় তো পরে পরের দিন দশটার পরে কবিরাজ আসছে আইসা মানে যার ফুক করে যাচ্ছে ওনারে উঠানের মধ্যে রাখিয়া প্রচুর মানুষ বাড়িতে পরে ও যখন আবল তাবল বলতেছে অনেক মানে অনেক রাগা মানে কণ্ঠ চেঞ্জ হয়ে গেছে গা এরকম তো পরে উনি বলতেছে যে কবিরাজ বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমি ছাড়ানোর ব্যবস্থা করতেছি এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু কারণ নেই তো পরে ওনার একটা ঘরে নেওয়া যায় একটা ঘরে নিয়ে এই যে কী জানি কবিরাজ মানে কাজ করলো ভিতরের ভিতরে ঘরের ভিতরে করার পরে কিছুক্ষণ পরে দরজাটা খুললো কবিরাজ বলছে ও এখান দিয়ে দৌড় দিয়ে যাইব দৌড় দিয়ে যাওয়ার সময় সামনে একটা নিম গাছ আছে ওইটার একটা ডাল ভাঙ্গে যাইব তোমরা এই রাস্তাটা ক্লিয়ার করো পুরো রাস্তা তো পরে কয়ে আচ্ছা ঠিক আছে রাস্তা ক্লিয়ার করতেছি পরে এর মধ্যে ওর ঝার ফুক করাইলো হঠাৎ মানে যদি মানে আমরা মানে আমার দৃষ্টিতে আমি মানে আমার চোখে দেখা যায় এটা রাস মানে কবিরাজ একটা মানে একটা মানে একটা লাঠির মতো নিচে হাতে নিয়ে যদি মাটিতে মারে ওই ওই মাটির দাগ গিয়ে পরে ওর পিঠের মধ্যে মানে আমার ফুপাত বোনের পিঠের মধ্যে মানে এটা আমাদের চোখে স্পষ্ট দেখা তো পরে এর মধ্যে দরজাটা যখন খুলছে ও মানে কি করছে মানে হুট করে দৌড় দিয়া নিম গাছটা পার হয়ে যায় ও মানে নিজেই পড়ে গেছে আর যাওয়ার সময় নিম গাছের একটা ডাল ভাঙছে মানে আমাদের চোখেই দেখা নিম গাছের যখন ডালটা ভাঙছে তখন আমরা দেখছি পরে এর মধ্যে অজ্ঞান হয়ে গেছে যে আমার ফুপাত বোন অজ্ঞান হওয়ার পরে ওপরে ওরা ধরাধরি করে বাড়িতে আনছে আইনা পরে ওর মাথায় পানি টানি ঢাইল্লা সুস্থ করা মোটামুটি কবিরাজ একটা তাবিজ দিয়ে দিস কবির তাবিজ দেওয়ার পরে ও এখন মানে সুস্থ আছে মানে এখনও সুস্থ হইলো মাঝে সাজে আমবস্যা পূর্ণিমা এরকম একটা ইয়ে হইলে ওর মানে পাগলামি শুরু হয় মাঝে মাঝে ও নিজে নিজে কথা বলে মানে মানে রাগা রাগা মানে ওর চেহারা চেঞ্জ হয়ে রাগা এরকম এই ছিল আমার লাস্ট ঘটনা অনেক ভালো লাগছে কিন্তু মাধব ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য এবং স্টোরিগুলো শেয়ার করার জন্য আবারও কোনো একদিন আপনার সাথে দেখা হলে আপনি আরও যে ঘটনাগুলো কালেক্ট করবেন সেগুলো আমরা ইনশাল্লাহ শুনবো আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকবেন হ্যাঁ ধন্যবাদ ওয়ালাইকুম আসসালাম কথা হলো আমাদের আজকের এপিসোডের সর্বশেষ যে গেস্ট মাধবের সাথে তো ভালো লাগছে কিন্তু মানে বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা যে আগে ফেমে আসতে শুরু করেছে ভূত স্টুডিওতে বসতে শুরু করেছে বলছে তারা বছরের পর বছর ধরে তাদের জীবনের ভৌতিক অভিজ্ঞতাগুলো আগামী পর্বে যদি আপনিও চান আপনার জীবনের ভৌতিক এক্সপেরিয়েন্সগুলো বলতে যেমনটা আজকে প্রথম যে কাপলটা এসেছিল জনাব আশিক এবং তার সহধর্মিনী তারা কিন্তু তাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফের ঘটনা বলে গেছে পরবর্তীতে মাধব আসলেন তিনিও তার ঘটনা বললেন এখন এরকম যদি কাপল থেকে থাকেন হাজব্যান্ড ওয়াইফ থেকে থাকেন বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হতে পারেন যদি আপনাদের কাছে এরকম স্টোরি থেকে থাকে আর আপনারা মনে করেন যে ভূত স্টুডিওতে এসে আপনাদের জীবনের ভৌতিক এক্সপেরিয়েন্সগুলো শেয়ার করবেন আপনাদের কাছে প্রত্যেকের কাছে দুটির বেশি ঘটনা থাকতে হবে তিনটি চারটি বা পাঁচটিও হতে পারে সেই ঘটনাগুলো যদি রেডিওতে এসে বলতে চান তাহলে মোবাইলটা হাতে নেবেন এবং ম্যাসসেপশনে গিয়ে টাইপ করে ফেলবেন শুরুতে আর বি এস স্পেসে নিজের নাম লিখুন স্পেস নিজের লোকেশান টাইপ করুন স্পেস দিয়ে নিজের প্রফেশান টাইপ করুন তারপর এস এম এসটা পাঠাই দেন আমাদেরকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারটিতে আমি আবারও বলছি যারা রেডিওতে এসে আগামী পর্বে নিজের জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সটা সশরীরে এখানে বসে বলতে চান যেখানে আমাদের আজকের অতিথিরা বসে বলেছে আমাদের সামনে আগামী পর্বে যদি জাগো এফ এমের এই অনুষ্ঠানটাতে আপনিও আসতে চান গল্প থাকতে হবে হতে পারে সে গল্প আপনার সাথে ঘটে যাওয়া আপনার হতে পারে না এগুলো আপনার সাথে ঘটে নাই আপনার বাবা মা ভাই বোনের সাথে ঘটেছে আপনি তাদের হয়ে শেয়ার করতে চান এবং আপনার কাছে এরকম তিন চারটা ঘটনা অ্যাটলিস্ট আছে তাহলে আপনি মোবাইলটা হাতে নিয়ে মেসেজটা পাঠিয়ে দিতে পারেন নিয়মটা বলছি কি লিখবেন মোবাইলের 
মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন এস এম এসটা পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারটিতে এই অনুষ্ঠানটি আজকে একযোগে প্রচার হচ্ছে ঢাকা এবং কুমিল্লা থেকে চুরানব্বই দশমিক চার ফ্রিকুয়েন্সিতে কুমিল্লা থেকে যথারীতি প্রচুর বন্ধু যুক্ত হয়েছে ঢাকা থেকে তো নিয়মিত বন্ধুদের পাশাপাশি আজকে অনেক নতুন বন্ধুদেরকেও দেখলাম ফেসবুকেও আজকে প্রচুর ভিউয়ার্সকে দেখতে পাচ্ছি যারা নতুন এবং পুরনো বন্ধুরা যথারীতি আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করছেন ভালো লাগছে দেখে যে ইউটিউবেও কিন্তু প্রচুর বন্ধু আজকের অনুষ্ঠানটা দেখেছেন তো যে যেখান থেকে দেখেছে আজকের এপিসোডটা তাদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের মতো উদয় বিদায় নিবে উদয়ের সাথে সারা সপ্তাহ কমিউনিকেশন করার জন্য উদয়ের একটা পেজ আছে ফেসবুকে ফেসবুকে যাবেন আর যে উদয় লিখে সার্চ করবেন আমার যে ভেরিফাইড পেজটা পাবেন সেখানে আপনার যে কোনো মেসেজ আমাকে ইনবক্সে পাঠাতে পারেন আই হোপ আমি চেষ্টা করি যখন সুযোগ পাই যখন সময় পাই আপনার সাথে কমিউনিকেট করার তারপরে যদি একটু লেট হয় রিপ্লাই দিতে তাহলে মন খারাপ করবেন না হুট করে হারিয়ে যাবেন না কারণ আপনাদের জন্যই আমার এই পেজটা কানেক্টেড রাখার জন্য আপনাদের সাথে আমার এনগেজমেন্টটা ক্রিয়েট করার জন্যই উই হ্যাভ অ্যানাদার পেজ যেটা আমাদের জাগো এফ এম এর ভেরিফাইড পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এই পেজটাতে শুধু ভূত স্টুডিও দেখেন না এই পেজটাতে আরও অনেক অনুষ্ঠান আছে একটু চোখ কান খোলা রাখলে সেই অনুষ্ঠানগুলো আপনাদের ভালো লাগবে বিকজ স্পেশিয়ালি আগামীকালকে রাতে শুক্রবার এই রাতে আমাদের প্রতি শুক্রবারে একটা শো হয় যার নাম হচ্ছে মিউজিক স্টেশন আমাদের বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী পড়শি নিজে উপস্থাপনা করে এবং সেই সাথে আমাদের বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতের এই মুহূর্তে যারা খুব ভালো ভালো কাজ করছে যাদেরকে আপনারা ইউটিউবে দেখছেন যাদের গান শুনছেন যাদের সাথে গল্প করতে চাইছেন তাদেরকে নিয়ে একটা লাইভ অনুষ্ঠান হয় মিউজিক স্টেশন শুক্রবার রাতে সেটাও দেখতে পারেন অ্যান্ড আই হোপ আপনাদের ভালো লাগবে প্রতিদিনই আমরা চেষ্টা করি কালারফুল শো দিয়ে জাগো ফিল্মটা সাজাতে সো জাগো ফিল্মের ফেসবুক পেজে যদি আপনি কানেক্টেড থাকেন চোখ রাখেন তাহলে এই অনুষ্ঠানগুলো কিন্তু মিস হবে না আপনার ঠিক আছে আমাদের একটা অ্যাপ আছে আপনার অ্যাপটা অনেকে ডাউনলোড করেন আবার অনেকে ডাউনলোড করেন নাই কেন ডাউনলোড করবেন বিকজ অনেক সময় যেটা হয় আমি অন দ্য ওয়েতে আছি বা ঢাকার বাইরে যাচ্ছি আমার কাছে ইন্টারনেট আছে কিন্তু বোর লাগছে হ্যাঁ আমি প্রবাসী ভাই বোনদেরকে এরকম প্রচুর পেয়েছি ওরা বলে যে ওখানে একটু বাংলা বাঙালি মানুষ খুঁজে পাওয়াটা খুব টাফ হয়ে যায় তখন কিন্তু ওই বাংলা ভাষার গান বাংলায় কথা শুনতে তাদের অনেক ভালো লাগে আর এই কারণে আমাদের জাগো ফিমের অ্যাপটা ডাউনলোড করেছে আপনি যদি ডাউনলোড করে নাও থাকেন বাংলাদেশের রেডিওর অ্যাপ একটু ডাউনলোড করে রাখেন কত অ্যাপই তো আপনার মোবাইলে আছে প্লে স্টোরে যান জাগো এফ এম লিখেন সার্চ করেন অ্যাপটা পেয়ে যাবেন ডাউনলোড করে রাখেন ওয়েবসাইট আছে ডাব্লিউ 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 ডট জাগো ডট এফ এম এই ওয়েবসাইটেও আপনি আমাদের অনুষ্ঠানগুলো লাইভ শুনতে পারবেন অর্থাৎ আপনার কাছে পৌঁছানোর জন্য সব রাস্তা আমরা খুলে রেখেছি এখন আপনি যদি আপনার বাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দেন তাহলে আমি ঢুকতে পারব না তো আমি চাই আপনি আমার সাথে কানেক্টেড থাকেন আপনি আমাদের সাথে অনুষ্ঠানগুলো শোনেন এবং দিন শেষে শুধু নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন না একটু সরব হবেন এস এম এসে টেক্সটে ফেসবুকে কমেন্টে কিংবা ইনবক্সে জানান দিবেন উদয় আছি জাগো ফিম শুনছি ভালো লাগে এটা শুনতে আমাদের সবাই ভালো থাকুন কালকে শুক্রবার ছুটির দিন প্রিয় মানুষগুলোকে সময় দিন খুব সুন্দর কাটুক আপনার আগামী দিনগুলো এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো আর্জি উদয় বিদায় নিচ্ছে শুভরাত্রি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম